ഏപ്രിൽസ് ഗുഡ് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജോയ്സ് എഴുതിയ നോവൽ ഇലപൊഴിയും ശിശിരം അധ്യായം ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഡിസംബർ പതിനേഴ് ബാഗ്ദാദ് അന്ത്യശാസനത്തിൻ്റെ സമയപരിധിയും കഴിഞ്ഞതോടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നഗരത്തിൽ യുദ്ധഭീതി പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്നു രണ്ടാഴ്ചയോളമായി ബാഗ്ദാദ് പടയൊരുക്കത്തിലായിരുന്നു നഗരവാസികൾ യുദ്ധകാലത്തേക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു ശുദ്ധജലം തൊട്ട് മെഴുകുതിരി വരെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ യുദ്ധകാലത്ത് ആഴ്ചകളോളം ബാഗ്ദാദ് ഇരുട്ടിലായിരുന്നു കടകമ്പോളങ്ങളിലൊന്നും ഒരൊറ്റ മെഴുകുതിരി പോലും കിട്ടാനില്ലാതിരുന്നതും ജനങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല ഇറാഖികൾ നിലവറകളൊരുക്കി ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും വെള്ളവും മരുന്നും ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു വിദേശികൾ രക്ഷ തേടി ബാഗ്ദാദ് വിട്ടുപോകുന്നു വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ബാഗ്ദാദിലുള്ള അവരുടെ എംബസികൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നിന്ന് ആശാവഹമായ എന്തെങ്കിലും സന്ദേശമുണ്ടോ എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് സദ്ദാം മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിലെ ഒരു സംഘം ഇന്ത്യൻ നഴ്സുമാർ യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ഇക്കുറി സദ്ദാം മെഡിക്കൽ സിറ്റിയും ബോംബിട്ട് തകർത്തേക്കും എന്നൊരു കിംവദന്തി എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരുന്നു പത്ത് നിലയുള്ള സദ്ദാം ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ചില നിലകളെങ്കിലും സദ്ദാമിൻ്റെ രഹസ്യായുധ ശാലകളാണെന്ന ധാരണ അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു ഉച്ച തിരിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലേക്ക് പോയ ആൻഡപ്പനും വർഗീസും തിരിച്ചെത്തി രക്ഷയില്ല എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പോകാൻ അനുമതി കിട്ടാതെ കാത്തുകിടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടി എംബസിയിലേക്ക് പോയാലോ അവിടെ ബോംബും മിസൈലും വീഴുമെന്ന ഭയം വേണ്ടല്ലോ സുഷമ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു ഒൻപത് വർഷമായി സദ്ദാം ആശുപത്രിയിൽ നേഴ്സാണ് അവൾ പക്ഷേ ഏത് നിമിഷവും അവർ എംബസി അടച്ചുപൂട്ടി സ്ഥലം വിടും ആൻഡപ്പൻ പറഞ്ഞു ആൻഡപ്പൻ എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യനാണ് വർഗീസ് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റും ജോർദാൻ വഴി അമ്മാനിൽ കിടന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ തൊണ്ണൂറിലെ പോലെ ലെനി ഐസക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നോക്കാം യുദ്ധം തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചേക്കില്ലെന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട് വർഗീസ് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസുമെല്ലാം അവരുടെ ആളുകളെ അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പാകിസ്ഥാൻ പോലും അവരുടെ എംബസി പൂട്ടി സ്ഥലം വിട്ടു എന്താ അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം യുദ്ധമുണ്ടാകില്ലെന്നാണോ സുഷമയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടായില്ല അവൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഹാജരാകേണ്ടിയിരുന്നു പകൽ മുഴുവൻ നഗരവാസികൾ ആശങ്കയിലായിരുന്നു റോഡുകളിൽ വാഹന തിരക്ക് കുറഞ്ഞു കടകമ്പോളങ്ങൾ നേരത്തെ അടഞ്ഞു നഗരം ആദ്യത്തെ വെടിയൊച്ചയ്ക്ക് കാതൂർത്ത് കിടന്നു ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന സുഷമ എപ്പോഴോ പീരങ്കികളുടെ ഗർജനം കേട്ടു നടുങ്ങി യുദ്ധം ആരംഭിച്ചുവോ എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സംശയം എന്നാൽ വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പൊന്നും ഉണ്ടായതുമില്ല എന്നാൽ പിന്നീടറിഞ്ഞു ഏതു നിമിഷവും വ്യോമാക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നഗരത്തിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മിസൈൽ വേദ പീരങ്കികൾ നിറയൊഴിക്കുകയാണ് ജോലിത്തിരക്ക് അല്പമൊന്നൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുഷമ മുണ്ടക്കയും കാരി ആൻസി തോമസിനെയും കൂട്ടി ജനാലയ്ക്കരിയിൽ വന്നു ഭീതിജനകമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു പുറത്ത് ആകാശത്ത് പ്രകാശധോരണി മഞ്ഞ നിറമുള്ള പുക കൊണ്ട് ബാഗ്ദാദ് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുകയുടെ ആകാശത്ത് പ്രകാശവൃത്തങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ബാഗ്ദാദിൽ ആയിരം ഉത്സവങ്ങളുടെ കമ്പക്കെട്ട് മത്സരം ഒന്നിച്ചു നടക്കുകയാണെന്ന് സുഷമയ്ക്ക് തോന്നിപ്പോയി തൊട്ടരികിൽ നിന്ന് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ആൻസി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ടു ഈശോയെ ഈ ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അവളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ വയ്യ കാലു തളരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൻസി പിന്തിരിയാൻ ഭാവിച്ചു പെട്ടെന്ന് വ്യോമാക്രമണത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സൈറണുകൾ ഒന്നിച്ചലറി തുടങ്ങി നഗരമെമ്പാടും വൈദ്യുതി നിലച്ചു നൂറുകണക്കിന് വിമാന വേദ പീരങ്കികളുടെ ഗർജനം ആകാശത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ഇടിമിന്നലുകൾ തൊട്ടടുത്തു നിന്ന ഒരു കരച്ചിൽ ആൻസി ആയിരുന്നു അത് സുഷമ കൈയെത്തിച്ച് അവളെ പിടിച്ചു അവളുടെ ദേഹം പൂക്കുല പോലെ വിറയ്ക്കുന്നതറിഞ്ഞു മിസൈലുകളുടെ ചെകിടടുപ്പിക്കുന്ന ഇരമ്പം കണ്ണാടി ചില്ലുകൾ പൊടിഞ്ഞു വീഴുന്നു ഭിത്തികൾ വിറയ്ക്കുന്നു ഉപകരണങ്ങൾ നിരങ്ങി നീങ്ങുന്നു എവിടെയൊക്കെയോ കരച്ചിലുയരുന്നു വലിയൊരു സ്ഫോടന ശബ്ദമുണ്ടായി ആശുപത്രി കെട്ടിടം ഒന്നു കുലുങ്ങി സൂര്യൻ അടർന്നു വീണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുവെന്ന് തോന്നി ലോകം മുഴുവൻ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പ്രകാശപ്രളയത്തിൽ കുളിച്ചതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് ഫോക്സ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആൻസിയും സുഷമയും താഴെ വീണ് കിടക്കുകയായിരുന്നു കൺമുന്നിൽ വീണ്ടും ഇരുട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന
ഇരുട്ടൽ ഭയാക്രാന്തമായ മനുഷ്യശബ്ദങ്ങൾ അടക്കിയ തേങ്ങലുകൾ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ രോഗികളും ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ ഭൂരിപക്ഷവും നിലവറയിലെത്തിയിരുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവർ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ വിഷബാധകത്തെ പയന്ന് ഗ്യാസ് മാസ്കുകൾ ധരിച്ചിരുന്നു ഇരുട്ടിലും തണുപ്പിലും വിറങ്ങലിച്ച് ഭീതി പുരണ്ട് നിലവറയിലിരിക്കെ ഭൂമിയും ആകാശവും കിടുങ്ങുന്ന സ്ഫോടന പരമ്പര രാത്രി മുഴുവൻ തുടർന്നു അതൊരു ക്രൂസാണ് ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ യുദ്ധമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹരം പിടിക്കുന്ന തിരുവല്ലക്കാരി ഐറീഷ് മാത്യു ആരോടെന്നില്ലാതെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു ആ ശബ്ദം കേട്ടോ അത് ടോമഹോക്ക് എനിക്ക് ഇവയുടെയെല്ലാം ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ ബാഗ്ദാദ് വെടിക്കെട്ട് മുഴുവൻ നേരിട്ട് കണ്ടവള ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്ക് ആരോ അവളെ ശാസിച്ചു എയർഫോഴ്സിൽ ചേർന്ന് പാരാട്രൂപ്പ് സൈനികയാവാൻ മോഹിച്ച ഒരു ബാല്യവും കൗമാരവും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നെന്ന സത്യം സുഷ്മ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചു ഐറിഷ് അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ യുദ്ധകാലത്ത് സഖ്യകക്ഷികളുടെ ബോംബിങ്ങിൽ ബാഗ്ദാദ് കത്തിയെറിയുമ്പോൾ അവളിവിടെ മൂകസാക്ഷിയായിരുന്നു പുലരും വരെ വ്യോമാക്രമണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആറ് മണിക്കൂർ പിന്നെ നിശബ്ദത കുറെ സമയം അങ്ങനെ പോയി ഒടുവിൽ വ്യോമാക്രമണം ഭീഷണി ഒഴിവായി എന്നറിയിക്കുന്ന നീണ്ട സൈറൺ കേട്ടു ശ്മശാനത്തിലെ കല്ലറകൾക്ക് കീഴിൽ നിന്നെന്ന പോലെ ആളുകൾ നിലവറയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടന്നു എവിടെയും പൊടിഞ്ഞു വീണ കണ്ണാടി വാതിലുകളും ചില്ലു ജനൽപ്പാളയും ബാഗ്ദാദ് കനത്ത പുകപടലങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു എവിടെ നോക്കിയാലും പുകയും വെടിമരുന്നിൻ്റെ ഗന്ധവും നേഴ്സുമാരും അറ്റൻഡർമാരും ഡോക്ടർമാരുമെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം വന്നു രാത്രിയിലെ ആക്രമണത്തിൽ കുറെ പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും ധാരാളം പേർക്ക് പരിക്കുണ്ടെന്നും ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറും മുൻപ് ഗ്രേസ് ഫിലിപ്പിനെ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ സുഷമയ്ക്ക് ഒരവസരം കിട്ടി വർഷങ്ങളോളം അവരൊന്നിച്ച് സദ്ദാം മെഡിക്കൽ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറിൽ ഡൽഹിയിലെ ഓക്ല ഏരിയയിലുള്ള റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിയിൽ വച്ചാണ് സുഷമ തൊടുപുഴക്കാരി ഗ്രേസ് ഫിലിപ്പിനെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് സദ്ദാം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആയിടെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് പേരിൽ അന്ന് തന്നോടൊപ്പം അവളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ അവൾ സദ്ദാം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് അയർലൻഡുകാരനായ പാർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്ന അൽബിദാർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലത്തെ ബോംബിങ്ങിലും മറ്റും തകർന്നു പോയോ എന്ന സുഷമയ്ക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്രേസ് ഫിലിപ്പിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൈനിൽ കിട്ടി ആര് സുഷമയാണോ അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ സുഷമയ്ക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഉന്മേഷം തോന്നി നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഗ്രേസി സുഷമ ആകാംക്ഷയുടെ തിരക്കി സുഖം ഷെൽട്ടറിലായിരുന്നു അവളുടെ ഉല്ലാസഭരിതമായ മറുപടി വന്നു നിനക്കോ സുഷമേ ഐ എം ഓൾ റൈറ്റ് പക്ഷേ ഇന്നലെ പേടിച്ചു പോയി മരിക്കുക എന്ന ജോലി മാത്രമേ ഇനി ഭാരിച്ചതായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറയുന്ന നിനക്കോ പ്രാണഭയം ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു മിസൈലോ ബോംബോ പീരങ്കി ഷെല്ലോ എൻ്റെ തലയിൽ വന്നു വീണ ചാവാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് വേണം എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ ഗ്രേസ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ സ്ഫടികം വീണുടയുന്ന പോലുള്ള ചിരി ഫോണിൽ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെയല്ലാതെ അവളെ കണ്ടിട്ടില്ല ആകുലാവസ്ഥയിൽ മുങ്ങിത്താഴാത്ത മനസ്സ് ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയെന്ന് ആദ്യമൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു ആറ്റെ ആൽബിറ്റാറിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ കുറെ പേർ കിട്ടിയ വിമാനത്തിലൊക്കെ കയറിപ്പോയി വേറെ കുറെ പേർ പോകാനൊരുങ്ങുന്നു നീയോ നമുക്ക് വിമാനങ്ങളില്ലല്ലോ പുറമെ എങ്ങനെയുണ്ട് അവസ്ഥ ബാഗ്ദാദിന് കാര്യമായ പരുക്കൊന്നും ഏറ്റിട്ടില്ല ആളുകൾ റോഡിലിറങ്ങി നടക്കുന്നു കടകളൊക്കെ തുറക്കുന്നു മരണവാർത്തയൊന്നും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ശരി പിന്നെ വിളിക്കാം സുഷമ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഹാജരായി പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒന്നുമുണ്ടായില്ല പരിക്കേറ്റവരുമില്ല മരിച്ചവരുമില്ല റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും സംഭാഷണ വിഷയം രാത്രിയിലെ വ്യോമാക്രമണമായിരുന്നു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന് കാര്യമായ തകരാറില്ല കിർകുർക്കിലും റഷീദിലും ഹബാനിയയിലും മറ്റുമുള്ള എയർഫീൽഡുകളിലാണ് മിസൈലുകൾ മിക്കതും വേണതെന്ന് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കേട്ടു പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ ഏതോ കപ്പലിൽ നിന്നാണ് മിസൈൽ വർഷം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ ഒരിക്കൽ കൂടി ആൻഡപ്പനും വർഗീസും ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അവർ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചെത്തി നിരാശാഭരിതരായിരുന്നു രണ്ടുപേരും 
ഇതൊക്കെയാണ് ആൻ്റപ്പനും വർഗീസും കൊണ്ടുവന്ന പ്രതീക്ഷകൾ നഗരം ചുറ്റി വരികയാണ് അവർ എല്ലായിടത്തും ആളുകളുണ്ട് പെട്രോൾ ബങ്കുകളിൽ നല്ല തിരക്കാണത്രെ റോഡുകളിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നു ബോംബാക്രമണത്തെപ്പറ്റി ആർക്കും ഒരു കൂസലുമില്ല സോർച്ചി മാർക്കറ്റിലും ടൈഗ്രീസ് നദിയിലെ മത്സ്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തെരുവുകളിലും ജീവിതം പതിവ് പോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തവണ വ്യോമാക്രമണ സൈറൺ മുഴങ്ങിയിട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും കുലുക്കമില്ല മിസൈൽ പതിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനിറങ്ങിയ കുറെ പത്രലേഖകരെ അവർ അബു നിവാസ് തെരുവിൽ വെച്ചു കണ്ടു അൽ റഷീദ് ഹോട്ടലിലാണ് അവരുടെ താമസം അക്കൂട്ടത്തിലൊരു മലയാളിയെ കണ്ടെന്നും ആൻ്റപ്പൻ പറഞ്ഞു യുദ്ധം പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും കണക്കുകൂട്ടൽ എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഐറിഷ് മാതി പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രിയാണ് ശരിയായ വെടിക്കെട്ട് ക്രൂസ് ടോമഹോക്ക് സ്റ്റെൽത്ത് ബോംബർ ടൊർണാഡോ ബി ഫിഫ്റ്റി ടു എല്ലാം ചേർന്ന് പൊടി പൂരമായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇറാഖി പീരങ്കികളുടെ കാർപ്പറ്റ് കവറേജും കൂടിയാകുമ്പോൾ പരിപാടി കലക്കും ഇന്നലെ അവർ കുറെ മിസൈൽ അയച്ച് ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ മാലപ്പടക്കം കഥന അമിട്ട് വാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലാഘവത്തിലാണ് അവളുടെ കമൻറ്റ് വീണ്ടും രാത്രി വന്നു നിലവറയിലേക്കുള്ള ഓട്ടത്തിനായി തയ്യാറെടുത്ത് എല്ലാവരും ഭയചകിതരായി കാത്തിരിക്കെ വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സൈറണുകൾ ഒന്നിച്ചലറി ഡിസംബർ പത്തൊൻപത് കാലിഫേറ്റോസ് തെരുവിലൂടെ ക്രോസ് റോഡിന് നേർക്ക് വരികയായിരുന്ന പട്ടാള വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കിട്ടു ക്രോസ് റോഡിലൂടെ ഒരു ശവഘോഷയാത്ര കടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലായ് ലാഹ ഇല്ലല്ലാ ശവഘോഷയാത്രയെ പിന്തുടർന്നു വന്ന കുട്ടികൾ കലി ബാധിച്ച പോലെ ആകാശത്തേക്ക് മുഷ്ടിയെറിഞ്ഞ് അട്ടഹസിച്ചു ശവഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലുമായി നടന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗാർഡുകളുടെ കയ്യിലെ കലാഷ്നിക്കോവ് തോക്കുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രതികാര വികൃതിയോടെ ആകാശത്തേക്ക് ഗർജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തെരുവിൽ വീടുകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന വൃദ്ധരും കുട്ടികളും കഫിയ ധരിച്ച സ്ത്രീകളും രോഷാകുലരായി കാണപ്പെട്ടു ഇറാഖി പതാകയിൽ പൊതിഞ്ഞ മൃതദേഹം തങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ ദുഃഖത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലാഹു അക്ബർ ഇന്നലെ രാത്രി അമേരിക്കൻ ബോംബാക്രമണത്തിൽ മരിച്ച ഒരു ഇറാഖി ഭടന്റെ മൃതദേഹമായിരുന്നു അത് ശവഘോഷയാത്ര കടന്നുപോയി ആദരവും ദുഃഖവും സൂചിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന പട്ടാള വാഹനം മെല്ലെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന തരിപ്പണമായ സദ്ദാം മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിലേക്ക് തടവുകാരായ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയായിരുന്നു അത് മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ തകർന്ന കെട്ടിട ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടക്കുകയായിരുന്നു പൊക്ലീനുകളും ക്രെയിനുകളും ലോറികളുമെല്ലാം സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട് പട്ടാള വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കുറെ തടവുകാരെ പട്ടാളക്കാർ പുറത്തിറക്കി ആട്ടിത്തെളിച്ച് ജോലി നടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പൊളിഞ്ഞ ഭിത്തികൾ ഇരുമ്പ് കേഡറുകൾ പൊട്ടിവീണ കോൺക്രീറ്റ് ബീമുകൾ ഇവയെല്ലാം ക്രെയിനുകളുടെ സഹായത്തോടെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു പൊടും തന്നെ ഒരു ഭിത്തി അടർന്നു വീണ ശബ്ദവും നിലവിളികളും കേട്ടു പട്ടാളക്കാരും കാഴ്ചക്കാരും ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ഓടി ഡിസംബർ ഇരുപത് ബോംബിങ്ങിന് ശേഷം പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ വിദേശികളായ നേഴ്സുമാർ മാത്രമേ സേവന സന്നദ്ധരായി ഉള്ളൂ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നാശാവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കിടയിൽ ഭിത്തി അടർന്നു വീണ് നാല് പേരാണ് മരിച്ചത് ഏഴ് പേർക്ക് പരുക്കുണ്ട് സീനിയർ നേഴ്സായ സുഷമ ശ്രീധരന് കാലത്ത് മുതൽ പിടിപ്പത് പണിയുണ്ടായിരുന്നു തുടയിൽ തകർന്നു പോയ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ മുറിവ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എമർജൻസി സെല്ലിൽ നിന്ന് അനന്താകൃഷ്ണൻ തിടുക്കപ്പെട്ടു വന്നത് ചേച്ചി അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണേ എന്താ അനിതേ പാദത്തിൻ്റെ എല്ലൊടിഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടൊരു മലയാളിയെ പോലെ പക്ഷേ പ്രിസണറാണ് പരിക്കേറ്റവരിൽ തടവുകാരും പട്ടാളക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ എല്ലായിടത്തും പട്ടാളക്കാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു സുഷമ അനിതയോടൊപ്പം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു വേദന സഹിക്കാനാവാതെ അയാൾ ഞരങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെലിഞ്ഞ് വാരിയല്ലുകൾ തെളിഞ്ഞ ആ മനുഷ്യക്കോലത്തിലേക്ക് സുഷമ നോക്കി ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് ദിവസങ്ങളായ മുഖം കവിളൊട്ടി കവിളല്ലുകൾ ഉന്തി നിൽക്കുന്നു വെളിച്ചം മങ്ങിയ കുഴിയിൽ താണ കണ്ണുകൾ ഒന്നും രണ്ടുമായി അവിടെവിടെ നരച്ചു തുടങ്ങിയ കുറ്റിത്തലമുടി മുപ്പത്തഞ്ചിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായം തോന്നിച്ചു എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന മുഖം പോലെ സുഷമയ്ക്ക് തോന്നിച്ചു സുഷമ മനസ്സിലൊന്നു പരതി ഇല്ല ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് അവൾ ഉറപ്പിച്ചു എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അമ്മേ
അയാൾ മന്ദമായി തലയാട്ടി കാണിച്ചു പ്രിസണറാണോ അതെ അയാൾ ഞരങ്ങി ജയിലിലായിട്ട് എത്ര കാലമായി അയാൾ കൈപ്പടം പിരിച്ച് വിരലുകൾ നിവൃത്തിയും മടക്കിയും കാട്ടി സംസാരിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നതുപോലെ തോന്നി എട്ടു വർഷമോ സുഷ്മ അന്താളിച്ചു പോയി അയാൾ ശിരസനക്കി എന്തായിരുന്നു കുറ്റം ഇല്ല ഞാൻ ഒരു തെറ്റും അയാൾ മന്ത്രിച്ചു ശബ്ദം ശരിക്ക് തിരിയുന്നില്ല സുഷമയ്ക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാതെ എട്ടു വർഷം ജയിലിൽ ശ്വാസം വലിക്കുന്ന ഒച്ചയിൽ വേദനയോടെ വിക്കി വിക്കി അയാൾ ഇത്രയും കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഉച്ചാരണവും മറ്റും മറന്നുപോയ പോലെ അവ്യക്തമായ വാക്കുകൾ അയാളുടെ കൺകുഴികളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു എട്ടു കൊല്ലമായി ലോകത്താർക്കും സുഷമ തരിച്ചു നിന്നു എന്താ പേര് ജോ ജോർജ് തോമസ് സുഷ്മ ഉൾക്കിടലത്തോടെ വീണ്ടും വീണ്ടും അയാളെ നോക്കി ഈശ്വര ജോർജ് തോമസ് ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസും ക്ലാസ് മുറികളും കളിക്കളങ്ങളും അവളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഇരമ്പിക്കയറി ഒരു ജയിൽ ഗാർഡും പട്ടാളക്കാരനും കൂടി വാതിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നു ഭയം കൊണ്ട് തടവ് പുള്ളിയുടെ മുഖം വിളറി വിളുത്തു സുഷ്മ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബി പി നോക്കുകയാണെന്ന നാട്ടത്തിൽ നിന്നു ജയിൽ ഗാർഡും പട്ടാളക്കാരനും അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഭിത്തി അരികിലേക്ക് ഒതുങ്ങി നിന്നു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാലിലെ മുറിവ് സുഷമ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു പാദത്തിലെ എല്ലിന് പൊട്ടലുള്ളതിനാൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടേണ്ടി വന്നു ഈ സമയം അത്രയും തടവ് പുള്ളി കണ്ണുകളടച്ച് അനങ്ങാതെ കിടന്നു സുഷമയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചോദിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജയിൽ ഗാർഡിൻ്റെയും പട്ടാളക്കാരൻ്റെയും സാന്നിധ്യം അവളെ അധൈര്യപ്പെടുത്തി അയാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അവൾ ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴാണ് കോറിഡോറിൽ നിന്ന് വിളിയൊച്ച ചേച്ചി വാതിൽക്കൽ പരിഭ്രാന്തിയായ ലനി എന്താ പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുന്നില്ല ചോര അവളുടെ കൈവിരലുകളിലെല്ലാം ചോര അവൾ ഭയന്നു പോയിരിക്കുന്നു സുഷമ തിരിഞ്ഞ് തടവുകാരനായ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞു അനങ്ങാതെ കിടന്നോളൂ അനന്തരം അവൾ ലനിയുടെ കൂടെ പോയി സംഗതി ശരിയായിരുന്നു ബെഡ് നിറയെ ചോര സുഷമ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാനോടി ഒരിടത്തും വൈദ്യുതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രക്ഷപ്പെടുത്താവുന്ന പല ജീവനുകളും കയ്യിൽ നിന്നും ചോർന്നു പോകുന്നത് നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ താൽക്കാലികമായി ജനറേറ്റർ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രക്തം വാർന്നുപോയി അവശനായ രോഗിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിയേറ്ററിൽ എത്തിച്ചു അയാളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു പിടിച്ച ആശ്വാസത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും സുഷമ ക്ഷീണതയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കലശലായ വിശപ്പും ദാഹവും എപ്പോഴോ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു ഒരു പെപ്സിയും ഏതാനും ബിസ്ക്കറ്റുകളും നിന്നുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിച്ചത് അവൾ തിരികെ സർജിക്കൽ വാർഡിലെത്തി തടവുകാരനായ പേഷ്യൻ്റ് കിടന്ന കട്ടിൽ അപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു അനിതയോട് അവൾ പരിഭ്രമത്തോടെ ചോദിച്ചു എവിടെ അയാൾ പോയോ ജയിൽ ഗാർഡുകൾ വന്നു കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറുടെ അനുവാദമില്ലാതെയോ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യിച്ചു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഇവിടെ കിടന്ന് ചികിത്സിക്കാനുള്ള പരുക്ക് അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് നടന്നു അയാളെ നടത്തിയാണോ കൊണ്ടുപോയത് അല്ല വീൽ ചെയറിൽ സുഷമ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിൽപ്പെട്ട് നിന്നു ഇനി തടവുകാർക്കായി മറ്റേതെങ്കിലും ആശുപത്രിയോ പരിചരണ വിഭാഗമോ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്തായാലും ഇത് വളരെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു രോഗിയെ ചികിത്സിച്ച് സുഖപ്പെടും മുമ്പ് നിർബന്ധപൂർവ്വം കടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുക ആലോചിക്കും തോറും സംഭവത്തിനൊരു ഗൂഢ സ്വഭാവം കൈവരുന്നതുപോലെ സുഷമയ്ക്ക് തോന്നി അധ്യായം രണ്ട് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് റൂമിലെത്തിയപ്പോൾ സുഷമ ജോർജ് തോമസിനെ പറ്റി ആൻസി തോമസിനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ആൻസി തോമസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വല്ല മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടുത്തോ ബലാത്സംഗമോ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടതായിരിക്കും എല്ലാ കുറ്റവാളികളും ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്നല്ലേ പറയൂ എന്നാലും ഒരു മലയാളിയല്ലേ നീ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും തലയിടണ്ട എന്തായാലും അവർ അയാളുടെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആശ്വസിക്ക ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായി സംസാരിക്കാതെ ആൻസി അയാൾ കുറ്റവാളിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ എട്ടു വർഷമായി തടവിലാണ് അയാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് നാട്ടിൽ ആർക്കും അറിയില്ല അതിനെന്താ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്രയും മാനക്കേട് ഒഴിവാകുമല്ലോ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് ആൻസി അയാൾക്ക് ഒരച്ഛനുണ്ടായിരിക്കാം അമ്മയുണ്ടായിരിക്കാം കൂടപ്പിറപ്പുകളുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ടായിരിക്കാം അവരെല്ലാം ഇപ്പോഴെന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ മരിച്ചു പോയെന്ന് അല്ലേ എട്ടു വർഷമായി കാണാനില്ലാത്ത ഒരാളെ പറ്റി അങ്ങനെയല്ലേ കരുതാനാകൂ പക്ഷേ ഈ എട്ടു വർഷവും അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തൊരു ദാരുണമായ അവസ്ഥ നിന
കോളേജിലെ ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻ ഇൻ്റർ കോളേജിയേറ്റ് മത്സരങ്ങളിലും ചാമ്പ്യനായിരുന്നു എന്നാണ് ഓർമ്മ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ജോർജ് തോമസ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഇന്നാണ് കാണുന്നത് ആൻസി ആകാംക്ഷയോടെ അവളെ നോക്കി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്ത് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോർജുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് പിടിക്കാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്നൊക്കെ ഞാൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ഒന്നാമാനാകാൻ വേണ്ടി പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സുഷമ ഏതോ ഓർമ്മയിൽ മുഴുകി നോക്ക് സുഷമെ അയാളൊരു തടവുകാരൻ പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെന്ന് ഭാവിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി ഇത് ബാഗ്ദാദാണ് പോരെങ്കിൽ യുദ്ധകാലം ആൻസി ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ചു അൽബിദാർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിളിച്ച് ഗ്രേസ് ഫിലിപ്പിനോട് ജോർജ് തോമസിനെ പറ്റി പറയണമെന്ന് സുഷമ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ മൂന്ന് ദിവസത്തെ യുദ്ധം കൊണ്ട് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളാകെ തകരാറിലായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഗ്രേസ് ഫിലിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നിശ്ചയമില്ല ബാഗ്ദാദിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഇറാഖ് വിദേശകാര്യ വകുപ്പുമായി സംസാരിച്ച് അനുമതി വാങ്ങി കുറെ ഇന്ത്യക്കാരെ ജോർദാൻ വഴി കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു ആരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ എന്നൊന്നും വ്യക്തമല്ല അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും എയർ റെയ്ഡുകൾ തുടരുന്നതിനാൽ വിമാന കമ്പനികളൊന്നും ഗൾഫിൽ വിമാനം പറത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല മറ്റന്നാൾ ജോർദാനിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സംഘത്തിലേക്ക് സുഷമയും കൂട്ടുകാരികളും പേര് കൊടുത്തിരുന്നു ആദ്യ ബാച്ച് പത്തൊമ്പതാം തീയതി തന്നെ അമാൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു നൂറോളം പേർ ആ സംഘത്തോടൊപ്പം പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി തിരിച്ചു വരവില്ല എന്ന് സുഷമ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു മസ്കറ്റിൽ രണ്ടു വർഷം ബഹ്റിനിലും രണ്ട് ഇറാഖിൽ ഇത് ഒൻപതാം വർഷം ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാരം തലയിലേറ്റിയതാണ് വയസ്സ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞു ഒരിടത്തും എത്തിയില്ല ഇതുവരെ ഭാരമൊന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ ഒരത്താണിയോ അല്പമൊന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ ഇത്തിരി തണലോ എങ്ങും കണ്ടതുമില്ല ഒട്ടകത്തെ പോലെ പണിയെടുത്ത് പണിയെടുത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഓരോന്നോർത്താൽ ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോകും വേണ്ട നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട എത്ര വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കിയവരും ഒടുവിൽ മരണമെന്ന മഹാനഷ്ടത്തിൽ തന്നെ ചെന്നടിയേണ്ടി വരുമല്ലോ ഐറിഷ് മാത്യു റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സുഷമ ആശുപത്രിയിൽ കണ്ട തടവുകാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് കൗതുകമായി ചൂയിങ്കം ചവച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഷോ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ കാണുന്നതാണോ കാര്യം നമുക്ക് അയാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുക എങ്ങനെ ഐറിഷ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ എട്ട് വർഷം ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാതെ ഇറാഖി ജയിലറുകൾക്കുള്ളിൽ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഒരു കൊലക്കേസ് പ്രതി ജീവപര്യന്തം അനുഭവിച്ച ശേഷം ജയിൽ വിമോചിതനാവും ഇവിടെ ഒരു നിരപരാധി അയാളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് കരുതി കുറെ കാലം കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അന്വേഷണവും നടത്തി കാണും പക്ഷേ ഒരറിവുമില്ല മരിച്ചു പോയെന്നല്ലേ കരുതാനാവോ ഈ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷം എന്തുമാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് അയാളുടെ ജയിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ അതാണൊരു പ്രശ്നം എൻ്റെ മോളെ ഇങ്ങനെ എത്രയോ പേർ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ജയിലുകളിൽ കിടന്ന് സ്ഥിതി കൂടുന്നു എത്രയോ പേരുടെ തല വെട്ടിപ്പോകുന്നു എത്ര പേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നു ഇന്ത്യക്കാർ പാകിസ്ഥാനികൾ പലസ്തീനികൾ ഫിലിപ്പിനോകൾ ശ്രീലങ്കക്കാർ ഓരോന്നിനും എന്തെങ്കിലും കാരണവും ഉണ്ടാവും വെറുതെ ആരെയും പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇടില്ലല്ലോ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യൻ ജയിലിലുണ്ടെന്ന് പുറലോകം അറിയണ്ടേ അയാളൊരു ഇന്ത്യക്കാരനല്ലേ ഐറീഷ് അയാൾ ഇവിടെ ജയിലിലുണ്ടെന്ന് അയാളുടെ വീട്ടുകാർക്കോ സ്നേഹിതർക്കോ എന്തുകൊണ്ടറിഞ്ഞുകൂടാ എട്ടു വർഷമായി ഒരു മലയാളി ഇവിടുത്തെ ജയിലിൽ കിടന്ന് നരയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് എന്തുകൊണ്ടറിയില്ല കണ്ടോ ഇതാ നിന്റെ കുഴപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലുള്ള നിന്റെ ഈ സെൻറ്റിമെൻസ് വെറുതെയല്ല പതിമൂന്ന് കൊല്ലം തുഴഞ്ഞിട്ടും പച്ച പിടിക്കാത്തത് സുഷമ കുറേ നേരം മിണ്ടാതിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നം അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ അവൾക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല സുഷമ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് പിണങ്ങിയെന്ന് കരുതി ഐറീഷ് അവളുടെ കവളിൽ തോണ്ടി എന്നോട് എന്തിനാ വഴക്ക് ഞാനല്ലല്ലോ അയാളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടത് എന്തായാലും എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നീ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വിവരം ഞാൻ എംബസിയിൽ അറിയിക്കും ഐറീഷ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു
മറ്റന്നാൾ ജീവനോടിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തടി ചീത്തിയാക്കാതെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് ആ സംഭാഷണം അവിടെ അവസാനിച്ചു സുഷമയുടെ മനസ്സിൽ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നിസ്സഹായനായി കിടന്ന ജോർജ് തോമസിൻ്റെ മെലിഞ്ഞ രൂപവും ധൈന്യമായ മുഖവും പേടി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ ഓളം വെട്ടിയ നീർത്തുള്ളികളും മായാതെ നിന്നു വൈകുന്നേരം നിരാശജനകമായ ഒരു വാർത്ത കൂടി കേട്ടു അമ്മാനിലേക്ക് ബസ്സുകളിൽ പുറപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംഘം മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ തുറന്ന ജോർദാൻ അതിർത്തി പെട്ടെന്ന് അടച്ചതിനാലാണത്രേ അവർക്ക് മടങ്ങുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അധ്യായം മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാഗ്ദാദിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ് മാധവൻകുട്ടി അന്നത്തെ മെയിലിൽ തനിക്ക് വന്ന കത്തുകൾ പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഒരെണ്ണം തിരുവനന്തപുരത്തെ തൻ്റെ തറവാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കത്ത് മറ്റൊന്ന് വൈകി വന്ന ന്യൂ ഇയർ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് അവസാനം പൊട്ടിച്ചത് എയർമെയിൽ കവറിൽ അടക്കം ചെയ്ത കത്ത് മലയാളത്തിലുള്ള മനോഹരമായ കൈപ്പട മാധവൻകുട്ടിക്ക് വിസ്മയമായി ഈ കൈയക്ഷരവുമായി ഒരു പരിചയവുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മാധവൻകുട്ടി സാറിന് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടാവുമോ എന്നറിയില്ല തൊണ്ണൂറിലെ യുദ്ധകാലത്ത് ഞാൻ എംബസിയിൽ വന്നു പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് അമ്മാനിലെത്തുന്നതിനും മറ്റും എന്നെയും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയും സഹായിച്ചത് ഞാനിപ്പോഴും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു ഞാനൊരു മലയാളിയാണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ പേര് സുഷമ ശ്രീധരൻ സദാം മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിലാണ് ജോലി മാധവൻകുട്ടി കത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളെടുത്ത് നെറ്റി ചുളിച്ച് ഒരു നിമിഷം ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എട്ട് കൊല്ലം മുൻപത്തെ ഓർമ്മയാണ് തെളിഞ്ഞു വരാൻ പ്രയാസം അന്ന് ഇറാഖിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ രക്ഷാമാർഗം അന്വേഷിച്ച് അനേകൻ നേഴ്സുമാർ എംബസിയെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് നൂറ്റൻപതോളം ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഓർമ്മ മാധവൻകുട്ടി കൗതുകത്തോടെ കത്തു വായിക്കുന്നത് തുടർന്നു വായന മുൻപോട്ട് പോകും തോറും അയാൾ വിസ്മയാധീനനായി ഒടുവിൽ വായിച്ചു തീർത്ത് അമ്പരപ്പോടെ കത്തിലേക്ക് നോക്കി ഏതാനും നിമിഷം വരുന്നു കത്തെഴുതിയ ഡേറ്റ് അയാൾ നോക്കി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്രിസ്മസ് ദിനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് യുദ്ധം അവസാനിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്ന വസ്തുത അയാൾ ഓർത്തു എന്നിട്ടും ഈ കത്ത് തൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ രണ്ടു മാസം എടുത്തു മാധവൻകുട്ടി കത്ത് ക്യാഷ്യർ വിക്രമനെ കാണിച്ചു അയാൾ അത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കി ചവറ്റുകുട്ടയില്ലേ തൻ്റെ മേശയ്ക്കരികെ അയാൾ കത്ത് ചുരുട്ടി എറിഞ്ഞു കളയാൻ ഭാവിച്ചു അരുത് മാധവൻകുട്ടി വിലക്കി താൻ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലിക്കിടയിൽ ആ പെണ്ണ് കുത്തിയിരുന്ന് കുത്തിക്കുറിച്ച് അയച്ചതല്ലേ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണ്ടേ അതിൻ്റെയൊക്കെ തലയ്ക്ക് വട്ടായിരിക്കുമടോ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ വന്നാൽ വേറെ പണിയൊന്നുമല്ലല്ലോ മാധവൻകുട്ടിയുടെ മുഖം അമർഷം കൊണ്ട് ചുവന്നു വിക്രമൻ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന കത്ത് അയാൾ പിടിച്ചെടുത്തു തനിക്ക് ദേഷ്യമായോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി മാൻ മാധവൻകുട്ടി തൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ പോയിരുന്നു കത്ത് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു അല്പനേരത്തെ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം അയാൾ കത്തുമായി ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ചതുർവേദിയെ സമീപിച്ചു ചതുർവേദിക്ക് മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇംഗ്ലീഷിലും മുറി ഹിന്ദിയിലുമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു കേൾക്കുകയും തലയാട്ടുകയും മൂളുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചതുർവേദി ഇടയ്ക്കിടെ മറ്റെന്തോ ആലോചനകളിലേക്ക് വഴുതി വീണുകൊണ്ടിരുന്നു ചതുർവേദിയുടെ പ്രകൃതമാണത് എന്ത് കാര്യവും രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാകൂ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് തവണയും പറയേണ്ടി വരും അയാൾ വല്ല ക്രിമിനലുമായിരിക്കും യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ചെന്ന് തലയിടണ്ട ചതുർവേദി ഉപദേശിച്ചു ക്രിമിനലാണെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നമ്മളറിയണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ എംബസി നമുക്ക് ലിസ്റ്റുണ്ടല്ലോ എത്ര ഇന്ത്യക്കാർ ഇറാഖിലെ ജയിലുകളിലുണ്ട് ആരൊക്കെയാണവർ എന്തൊക്കെ കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് അവർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എത്ര വർഷമായി അവർ ജയിലിലുണ്ട് എന്താണ് ശിക്ഷ ശിക്ഷാ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതെന്നാണ് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ടല്ലോ അതിനും കൂടി വേണ്ടിയല്ലേ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് ചതുർവേദിക്ക് മാധവൻകുട്ടിയുടെ കടന്നാക്രമണം അത്ര പിടിച്ചില്ല ഓ അയാളൊരു മദ്രാസിയാണല്ലോ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര താല്പര്യം അതെ ബട്ട് ഓൾസോ ഹീസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ചതുർവേദി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചികഞ്ഞു തുടങ്ങി മാധവൻകുട്ടി അയാളുടെ കസേരയ്ക്ക് പിറകിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജോർജ് എന്നല്ലേ പേര് പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്ക് ചതുർവേദി കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ ചോദിച്ചു അതെ മാധവൻകുട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞു ചിക
പിന്നെ അല്ലാതെ നെവർ അയാളെ അനധികൃതമായി തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയാൾ തടവിലാണെന്ന വിവരം ആർക്കും അറിയില്ലെന്നും ഈ കത്തിലെ വാക്കുകൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സൂചനകളും അങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയാണ് കാണിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവളാണ് ഈ കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ആരെങ്കിലും ജയിലിൽ പിടിച്ചിടുമോ ഇടും അതിൻ്റെ തെളിവാണല്ലോ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടാവണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല എവിടെയോ ഒരബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് സുഷമയുടെ അയാൾ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരിക്കണം ലോകത്ത് ആരുമറിയാതെ ഒരു നിരപരാധി കഴിഞ്ഞ എട്ട് കൊല്ലമായി ജയിലിൽ കിടന്ന് നരകിക്കുന്നു ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഒരു മലയാളി അധികൃതർ അത് ഒളിച്ചു വെച്ച് ഒളിച്ചു വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വിക്രമനും കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം പിടികിട്ടി അയാൾ കത്ത് മാധവൻ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി സീറ്റിൽ പോയിരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി മാധവൻ കുട്ടി അയാളുടെ അടുത്തു ചെന്നു ഇത് നമുക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഒരാവേശത്താൽ വിക്രമൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രശ്നമാണ് എന്തു പ്രശ്നം നമുക്കിത് അംബാസഡറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കില്ലേ അതല്ല പ്രശ്നം അനധികൃതമായി തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ജയിൽ അധികൃതരുടെ ലിസ്റ്റിലും അയാളുടെ പേരുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ചെന്നാൽ അവർ കൈമലർത്തി കാണിക്കും അങ്ങനെ ഒരാളില്ല ഇല്ലാത്തയാളിനെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ വിട്ടുതരും വിട്ടുതരാൻ മനസ്സിലാഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നിയമവിരുദ്ധമായി തടവിലിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ വിക്രമൻ നഖം കടിക്കാൻ തുടങ്ങി അസ്വസ്ഥതയുടെ ലക്ഷണമാണത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ വെച്ച് മുഴുവൻ പറയാൻ മാധവൻ കുട്ടി അയാളെ അനുവദിച്ചില്ല അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും യു എൻ രക്ഷാസമിതിയും എല്ലാവരും കൂടി പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റിയിട്ടും സദ്ദാം ആയുധപ്പുര കാട്ടിക്കൊടുത്തില്ല വരച്ച വരയ്ക്കപ്പുറത്ത് നിർത്തി പിന്നെയല്ലേ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ജോർജ് എന്നൊരാൾ അവരുടെ കൈവശമില്ലെന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കേൾക്കുകയേ നിവർത്തിയുള്ളൂ അവരുടെ ജയിൽ കുത്തി തുറന്ന് നോക്കാനൊന്നും നമുക്ക് അവകാശമില്ല വിക്രമൻ അത് ശരിവെക്കുന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സംശയമുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പറഞ്ഞ തടവ് പുള്ളിയെ കൊന്നുകളയാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഒരനീതി നടന്നത് ലോകം അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതിനുള്ള സാധ്യതയെ കുഴിച്ചു മൂടുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ സംഗതി പ്രശ്നമാണ് വിക്രമൻ നെറ്റിതിരുമി മിലിറ്ററി അറ്റാഷയോട് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറിയെ വിവരം അറിയിക്കണം അംബാസിഡർ നാളത്തെ ഫ്ലൈറ്റിലെത്തും അതിനുശേഷം എന്തു വേണമെന്ന് എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിക്കട്ടെ ബിസ ഓഫീസർ സെൽവരാജിനെയും കൂട്ടിയാണ് മാധവൻ കുട്ടി മിലിറ്ററി അറ്റാഷയായ എസ് കെ ബാനർജിയെ കണ്ടത് ബാനർജിക്ക് ആദ്യമൊന്നും കാര്യം മനസ്സിലായില്ല അയാൾ മറ്റേതോ തലവേദനയിലായിരുന്നു അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അയാൾ കൽപ്പം ദേഷ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാധവൻ കുട്ടിയും സെൽവരാജും മടങ്ങിപ്പോന്നു എന്നാൽ അത്രയും വേണ്ടി വന്നില്ല ബാനർജി തന്നെ മാധവൻ കുട്ടിയെയും സെൽവരാജിനെയും വിളിപ്പിച്ചു ശരി ഒന്നുകൂടി പറയൂ ഞാൻ അല്പം ടെൻഷനിലായിരുന്നു ബാനർജി അവരെ തൻ്റെ മുൻപിൽ പിടിച്ചിരുത്തി മാധവൻ കുട്ടി കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വിശദീകരിച്ചു ബാനർജി പേനത്തുമ്പ് താളാത്മകമായി സ്വന്തം കവിളത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു ഒടുവിലയാൾ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ മാധവൻ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു കത്ത് കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് വയ്ക്കുക പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ മാധവൻ കുട്ടിയുടെ മുഖം വാടി അയാൾ സെൽവരാജിനെ നോക്കി മാധവൻ കുട്ടി ഇത് നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് വലിയ പുലിവാലാകും സർ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അതും ഒരു യുവാവ് താനെന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് പോലും അറിയാതെ കഴിഞ്ഞ എട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഇറാഖി ജയിലിൽ കാര്യമൊക്കെ ശരി തന്നെ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു എത്രയോ നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും ഏതാണ്ട് ഇതിന് സമാനമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ നടന്നത് സാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സാംകുട്ടി എന്നൊരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടതും സെൽവരാജ് ഒന്നു നിർത്തിയിട്ട് ബാനർജിയെ നോക്കി സാംകുട്ടി പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ അനാസ്ഥ കാണിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞ എംബസിക്കെതിരെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും വിമർശനങ്ങളുണ്ടായി ഡൽഹിയിലെ വിദേശ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് ശകാരം കേൾക്കേണ്ടി വന്നു അന്ന് നമ്മൾ നിരുത്തരവാദപരമായി സി മിസ്റ്റർ സെൽവരാജ് അതും ഇതും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു അനധികൃത തടവുകാരനായിരുന്നില്ല സാംകുട്ടി അയാൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തു കുറ്റം വഴിതെറ്റി അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് കൂടി അല്പദൂരം കാറോടിച്ചു എന്നതാണോ എട്ട് വർഷമാണ് സാംകുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം
ഒരു വർഷം ശിക്ഷ കിട്ടിയവൻ പത്തു കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് മാധവൻ കുട്ടി വാദിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ ബാനർജി എളുപ്പം വഴങ്ങാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ആ നേഴ്സ് അയാളെ കാണാനിടയില്ല എന്നു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവൾ നമുക്ക് കത്തെഴുതിയില്ല എന്നു വയ്ക്കുക ആർക്കെങ്കിലും തലവേദനയുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നടന്നു പോകും സർ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മാധവൻ കുട്ടി പരിഭവിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ നേഴ്സിൻ്റെ കത്ത് അതിന്മേൽ എംബസി എടുത്ത നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കത്ത് കൂടി ചേർത്ത് ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കും ഒരു കോപ്പി കേരള സർക്കാരിനും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നപുംസംഘങ്ങളല്ല മാധവൻ കുട്ടിയും സെൽവരാജും സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് നാല് മണിക്ക് മാധവൻ കുട്ടിയും സെൽവരാജും സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി തൗസിഫ് അൻവറിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവരെ കണ്ടതും അൻവറിൻ്റെ കണ്ണട മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിലൂടെ അര ഇഞ്ച് താഴോട്ടൂർന്നു എന്നിട്ട് കണ്ണടയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ അവരെ നോക്കി പ്ലീസ് ഇറ്റ് ഡൗൺ മാധവൻ കുട്ടിയും സെൽവരാജും ഇരുന്നു നിങ്ങളുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലോബി ഏതോ പ്രശ്നത്തിൽ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥരാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു അത് മദ്രാസിയെ മനഃപൂർവ്വം ഒന്ന് കിരണ്ടുന്നതാണ് മാധവൻ കുട്ടി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ബാനർജി പറഞ്ഞു എവിടെയാക്കത്ത് അൻവർ കൈനീട്ടി താങ്കൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മലയാളമാണ് സർ മാധവൻ കുട്ടി കത്തുകൊടുത്തു അൻവർ അത് തിരിച്ചും മറിച്ചു നോക്കി പറയൂ അൻവർ മാധവൻ കുട്ടിയെ നോക്കി മാധവൻ കുട്ടി തനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ സംഭവം വിശദീകരിച്ചു അൻവർ തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞ് അയാൾ ഏറെ സമയം മിണ്ടാതിരുന്നു ഏതോ ഒരു ജോർജ് ആരാണ് അയാൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു അയാളുടെ വേറെ ബോട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നതും ഇതും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം തടവുകാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ മാധവൻ കുട്ടി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എന്ത് ലിസ്റ്റ് എന്തൊരു വിദ്യുദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലില്ലാത്ത എത്രയോ തടവുകാർ ജയിലിലുണ്ടാവും അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കില്ല സർ നിർഭാഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഇയാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തല വെട്ടിച്ചിട്ട് അൻവർ പിന്നെയും ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് ചാരിയിരുന്നു മാധവൻ കുട്ടി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ കുവൈറ്റ് ഇറാഖ് ബാറിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് വിവിധ രാജ്യക്കാർ വിവിധ ഭാഷക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കണക്ക് വേറെയാണ് കാണാതായ നൂറുകണക്കിന് പേർ ഇപ്പോഴും ഇറാഖി ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ടാവും വേറെ എത്രയോ പേർ ജയിലിൽ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ടാവും വേറെ എത്രയോ പേരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും അവരെപ്പറ്റി ആരോർക്കുന്നു യുദ്ധം തീർന്നപ്പോൾ ആളുകൾ എല്ലാം മറന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾ മാത്രം കുറെ നാൾ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചു കാണും എൻ്റെ ജീവൻ പോലെ വിലപ്പെട്ടതാണല്ലോ മറ്റൊരാളുടെ ജീവനും എന്നോർത്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവന് എന്ത് വില ഈ എംബസിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് വിലയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും നടുവിലിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവന് വിലയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇറാഖിലെ ജയിലിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വിലയുണ്ടതിന് മാധവൻ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സംഭാഷണം ഒന്ന് അവസാനിച്ചാൽ മതിയെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോറി സർ ഒരു മനുഷ്യന് നീതി കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിപ്പോയി എവിടെ നീതി ഓരോ ദിവസവും മനുഷ്യൻ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുകയാണ് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ വംശത്തിൻ്റെ പേരിൽ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ധനത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും പേരിൽ പാർട്ടികളുടെയും പകപോക്കലുകളുടെയും പേരിൽ മാധവൻ കുട്ടിക്ക് മുഷിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി വേദാന്തം വിളമ്പുകയാണ് ശരി അംബാസിഡർ വരട്ടെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം തൗസിഫ് അൻവർ തൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു സ്വന്തം ഇരിപ്പിടത്തിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് മാധവൻ കുട്ടി നാലഞ്ച് തവണ കൈ ചുരുട്ടി തൻ്റെ നെറ്റിയിലിടിച്ചു എൻ്റെ പിഴ ഇനി ഈ പരിപാടിക്കില്ല സുഷമയുടെ കത്ത് അയാൾ ചുരുട്ടി ചവറ്റുകുട്ടയിലിട്ടു ജോർജ് തോമസ് എവിടെയോ പോയി തുലയട്ടെ കൂടെ സുഷമ എന്ന പേരുള്ള പോഴത്തം പിടിച്ച പെണ്ണും ഇതാണ് അവസ്ഥ മനസ്സിലായല്ലോ വിക്രമൻ അയാളെ നോക്കി സഹതാപത്തോടെ പറഞ്ഞു മാധവൻ കുട്ടി പ്രതികരിച്ചില്ല രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാധവൻ കുട്ടി അംബാസിഡറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു മാധവൻ കുട്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ അംബാസിഡറെ കൂടാതെ മിലിറ്ററി അറ്റാഷെ എസ് കെ ബാനർജിയും സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി തൗസിഫ് അൻവറും റൂമിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കത്തെവിടെ അംബാസിഡർ ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ കളഞ്ഞു മാധവൻ കുട്ടി കൂസാതെ മറുപടി പറഞ്ഞു അംബാസിഡർ ബാനർജിയെയും അൻവറെയും നോക്കി നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്ക്
അവരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വേണം അന്വേഷിക്കാൻ മാധവൻ കുട്ടി കേട്ടിരുന്നതേ ഉള്ളൂ ബാനർജി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ തടവ് പുള്ളിയെ ട്രേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നൊരു സംശയം അവർക്കുണ്ടായാൽ ദേവിൽ ഫിനീഷയും ശവം ടൈഗ്രീസിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് കൈ മലർത്തി കാണിക്കും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യവും വരും അതാണ് പ്രശ്നം അൻവർ അത് ശരിവെക്കുന്ന മട്ടിൽ തലകുലുക്കി അയാൾക്കിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ജീവൻ കൂടി ആ കത്തയച്ച നേഴ്സിനെ നേരിട്ടറിയാമോ മാധവൻ കുട്ടിക്ക് അംബാസിഡർ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പരിചയവുമില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ യുദ്ധസമയത്ത് വിഷവാതകം പേടിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് മൂക്കുപൊത്തി കിടന്നവരിൽ ഈ നേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്താണ് അവരുടെ പേര് സുഷമ ശ്രീധരൻ സദ്ദാം മെഡിക്കൽ സിറ്റി അല്ലേ അതെ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം തൽക്കാലം ചർച്ച പിരിഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച എംബസിയിലെത്താനുള്ള മെസ്സേജ് കിട്ടിയപ്പോൾ സുഷമ അന്താളിച്ചു പോയി എന്താ പ്രശ്നം ആൻസി തോമസ് ചോദിച്ചു സുഷമ കൈമലർത്തി നീ എംബസിയിലെ ആർക്കോ ഒരു കത്തെഴുതിയിരുന്നില്ലേ അതിനുശേഷം മാസം എത്ര കഴിഞ്ഞു അനങ്ങാപ്പാറ ഇപ്പോഴായിരിക്കും കണ്ണും ചെവിയും തുറന്നു വരുന്നത് അതാകാനേ വഴിയുള്ളൂ ഐറീഷ് മാത്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും തലയിടണ്ടെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പുലിവാലാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം ആൻസി കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്ത് പുലിവാൽ സുഷമൻ നെറ്റി ചുളിച്ചു ഇനി എംബസി ഇടപെട്ട് ഈ തടവ് പുള്ളിയെ മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ പോലീസും പട്ടാളവും വെറുതെ ഇരിക്കുമോ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് വിവരം കിട്ടിയ സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് അവരന്വേഷിക്കില്ലേ അത് നീയാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞാൽ അവരെന്റെ തലയെടുക്കുമായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഭയമൊന്നുമില്ല ആൻസി അല്ലെങ്കിലും ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളു എനിക്ക് എന്തോ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു ഇത് നല്ലതിനല്ലെന്നൊരു തോന്നൽ വെള്ളിയാഴ്ച എൻ്റെ കൂടെ എംബസിയിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുവരാമോ നിനക്ക് ഞാനില്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ നാടും വീടും വിട്ട് അന്യരാജ്യത്ത് വന്ന് പണിയെടുക്കുന്നേ മരിക്കാനല്ല ഞാൻ വരാം കൂട്ട് ഐറീഷ് ഒന്ന് ഞെളിഞ്ഞു നിന്നു പറ്റിയ കൂട്ട് തന്നെ ആൻസി പരിഹസിച്ചു ഈനാം പേച്ചിക്ക് മരപ്പെട്ടി കൂട്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ വെള്ളിയാഴ്ച സുഷമ ഐറീഷിനെയും കൂട്ടി എംബസിയിൽ പോയി മാധവൻ കുട്ടിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ സുഷമയെ ഓർമ്മ വന്നു തൊണ്ണൂറിലെ കുവൈറ്റ് ആക്രമണകാലത്ത് എംബസിയിൽ വന്ന് കണ്ടുള്ള പരിചയം ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ആത്മവിശ്വാസം വിടാതെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു കൊടുത്ത് മുൻനിരയിൽ തന്നെ നിന്നിരുന്നു അവൾ അന്ന് കാണുമ്പോൾ കുറെ കൂടി സുന്ദരിയായിരുന്നുവെന്ന് അയാൾ ഓർത്തു യൗവനത്തിൻ്റെയും പ്രസരിപ്പിൻ്റെയും പുലർകാലമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ സൗന്ദര്യത്തിനൽപ്പം മാറ്റു കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരുഭൂമിയിലെ വരണ്ട കാറ്റേറ്റ് പുലർകാല പുഷ്പത്തിലെ മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ വറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു ദലങ്ങൾ വാടി തുടങ്ങുന്നു ചലനങ്ങളിലും നോട്ടത്തിലും പക്വതയും ദൃഢനിശ്ചയവും കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ മാധവൻ കുട്ടി പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു എന്നെ തീരെ ഓർക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഐറീഷ് മാത്യു പറഞ്ഞു ഐറീഷ് മാത്യു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് സുഷമ പരിചയപ്പെടുത്തി വല്ലാത്തൊരു പൊല്ലാപ്പിലാണ് സുഷമ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് മാധവൻ കുട്ടി പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതല്ല സർ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തലവേദനയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒഴിവ് ദിനമായതിനാൽ അംബാസഡറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച എസ് കെ ബാനർജിയും തൗസിഫ് അൻവറും വിക്രമനും സെൽവരാജുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു സുഷമ താൻ കണ്ടതും അറിഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ധരിപ്പിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ മാധവൻ കുട്ടിയും അവരെ അനുഗമിച്ചു അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ സാർ സുഷമ ചോദിച്ചു അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമവുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് ശാപമായി തീരും മാധവൻ കുട്ടി പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ഞാനൊരു സംഭവം പറയാം തൊണ്ണൂറിലെ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഇറാഖിൽ വെച്ച ഒരു മലയാളി നേഴ്സിനെ കാണാതായി പട്ടാളം തടവുകാരിയാക്കിയതാണ് ഒൻപത് വർഷമാകുന്നു ആ യുവതിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ഇപ്പോഴും ലോകത്തിനറിയില്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചോ തടവിലാണോ ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല ഈ സ്ത്രീയെയും അവരുടെ ഭർത്താവിനെയും എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ നാട്ടുകാരിയാണ് ആ ഭർത്താവ് വേറെ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ആ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും ജയിലിൽ നിന്നും മോചിക്കപ്പെടുമെന്നും വിചാരിക്കുക നാട്
ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവായി ഈ സാധനം പുറമെ വലിയ തൻ്റെയുടെ മുഖ കാണിക്കുമെന്നേയുള്ളൂ ഐറിഷ് മാത്യു പറഞ്ഞു കാർ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജർമ്മൻകാരും ബൾഗേറിയക്കാരും പണിതുയർത്തിയ ബാഗ്ദാദ് പട്ടണം ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ ഇരുകരകളിലുമായി യുദ്ധക്കെടുതികളുടെ മുഖച്ചായ അണിഞ്ഞു നിന്നു വിജനമായ ഹൈവേകളിലൂടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ലിമോസിനുകൾ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന വേഗത്തിൽ പറക്കുന്നു സുഷമയുടെ ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡ് കുട്ടികൾ മാധവൻ കുട്ടി വിഷയം മാറ്റാനായി ചോദിച്ചു സുഷമ സ്വയം നിന്ദിക്കുന്ന പോലെ മന്ദഹസിച്ചു അതൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവൾ ഒച്ച താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നുവെന്ന മാധവൻ കുട്ടിക്ക് തോന്നി അനുകമ്പയോ സഹതാപമോ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കാൻ അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ പൊന്തി വന്നു തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് വരെ ഇവൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പണിയെടുത്തത് ഫലം തരാത്ത ഏതൊക്കെ പാഴ്ചെടികളെയാണ് ഇവൾ നട്ടു വളർത്തിയത് വേണ്ട ചോദിച്ചു വേദനിപ്പിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഓരോ പ്രവാസി പെൺകുട്ടിയുടെയും ജീവിതത്തിന് പിന്നിൽ ഒരൊറ്റ കഥയേ ഉണ്ടാവൂ നന്ദികേടിൻ്റെ കഥ ചൂഷണത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കാത്തത് എന്താ സാർ ഐറീഷ് മാത്യു ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു തുല്യ ദുഃഖിതരാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ കരയാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല യുദ്ധം എന്നെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു ആരും ഒന്നും നേടുന്നില്ലെന്ന് മാധവൻ കുട്ടി ആശ്ചര്യത്തോടെ അവളുടെ ചിരിച്ച മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു അധ്യായം നാല് എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുൻപിൽ ഒരു മാർഗമേ ശേഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ജോർജ് എന്നൊരു ഇന്ത്യൻ തടവുകാരൻ അബുഗരീബ് ജയിലിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അയാളെ കാണാനുള്ള അനുമതി വാങ്ങുക അംബാസിഡർ ബി പ്രഭാകർ ഇറാഖ് വിദേശ കാര്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവിടെ വെച്ച് ഭാഗ്യമെന്നോണം പഴയ സുഹൃത്തായ താരിഖ് അഹമ്മദിനെ കാണാനിടയായി ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകീകൃത വ്യവസായ നയം ഉണ്ടാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ബാങ്കോക്കിൽ വെച്ച് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു സമ്മേളനം എൺപത്തെട്ടിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഡെലിഗേറ്റുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ബി പ്രഭാകർ ഇറാഖിൻ്റെ ഡെലിഗേറ്റായി താരിഖ് അഹമ്മദും ഉണ്ടായിരുന്നു ബാങ്കോക്കിലെ ഹോട്ടൽ ലോബിയിൽ വച്ചാണ് താരിഖ് അഹമ്മദിനെ പ്രഭാകർ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാഴ്ച നീണ്ട സമ്മേളനം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും രണ്ടു പേരും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായി തീർന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇറാഖിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് താരിഖ് അഹമ്മദ് പക്ഷേ പരിചയം പുതുക്കലിൻ്റെ സന്തോഷമോ പഴയ സൗഹൃദമോ ഒന്നും താരിഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ടില്ല കേവലം ഔപചാരികമായ കൂടിക്കാഴ്ച പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അത് അവസാനിച്ചു ജോർജ് എന്നൊരു ഇന്ത്യൻ തടവുകാരൻ ജയിലിലുണ്ടെന്നും എട്ടു വർഷമായി തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അയാളെ കാണാൻ എംബസിക്ക് അനുവാദം നൽകണമെന്നുമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നോക്കട്ടെ എന്നൊരു ഒഴുക്കൻ മറുപടി മാത്രം കിട്ടി പ്രതീക്ഷയില്ലാതെയാണ് പ്രഭാകർ മടങ്ങിയത് എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം പേഴ്സണൽ ലെറ്ററുകളുടെ കൂടെ വന്ന കവർ പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയ പ്രഭാകറിന് തൻ്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അബുഗരീബ് ജയിലിൽ പോയി ജോർജ് എന്ന തടവുകാരനെ കാണാനുള്ള അനുമതി പത്രമായിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ ജയിലിൽ നടപടികൾ അല്പം സങ്കീർണമായിരുന്നു ജോർജോ അങ്ങനെയൊരാളുണ്ടോ ഇവിടെ കാണാൻ ആര് അനുവാദം തന്നു എന്നും മറ്റും അന്വേഷണമുണ്ടായി താരിഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ അനുമതി പത്രം കാണിച്ച ശേഷവും അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നി എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കുറെ സമയം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ജയിൽ അധികൃതർക്ക് ആളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാധവൻ കുട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് ഭിത്തി മറിഞ്ഞ് വീണ് പരിക്കേറ്റ് മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അതേ ജോർജ് തോമസ് അവരിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതികരണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ആശങ്കാഭരിതമായ കാത്തുനിൽപ്പിന് ശേഷം ഒടുവിൽ തടവ് പുള്ളി അവരുടെ മുൻപിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ടു ജയിൽ ഗാർഡുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ മാധവൻ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഉൾക്കിടലമാണ് ആദ്യമുണ്ടായത് തൊലികൊണ്ട് മൂടിയ ഒരു അസ്ഥിപഞ്ചരമാണ് നടന്നു വരുന്നത് മുന്നോട്ട് വളഞ്ഞ് വെളിച്ചത്തിന് നേർക്ക് നോക്കാൻ ഭയപ്പെട്ട് ഇടറുന്ന കാൽവയ്പുകളോടെ പല കാലങ്ങളിലെ പരിക്കിൻ്റെ വടുക്കൾ മുഖത്തും കൈത്തണ്ടകളിലും കാണപ്പെട്ടു ആകെയൊരു ഇരുളിമ ഗ്രസിച്ച ശരീരം മുൻപിൽ ആരൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അയാൾ നോക്കിയില്ല താൻ എവിടെയാണെന്നോ എന്തിനു വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടുവെന്നോ അയാൾക്കറിയില്ലെന്ന് തോന്നി ഷുഫ് സീതെ ഗാർഡുകളിലൊരാൾ ബലമായി അയാളുടെ മുഖം പിടിച്ചുയർത്തി ഇപ്പോഴാണ് അയാളുടെ കരിവാളിച്ച മുഖം ശരിക്ക് കണ്ടത് ദൈനതയുടെ മൂർത്ത രൂപമായിരുന്നു അത് ജോർജ് മാധവൻകുട്ടി പതുക്കെ
അപ്പോഴാണ് എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശ്രദ്ധിച്ചത് അയാളുടെ വലത്തെ ചെവി പൊട്ടിയൊഴുകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എസ് കെ ബാനർജി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു ജോർജ് അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി പിന്നെ ഭീതിയോടെ ജയിൽ ഗാർഡുകളെ നോക്കി ഒന്നും മിണ്ടാതെ തല കുനിച്ചു ജോർജ് മാധവൻ കുട്ടി അയാളുടെ തോളത്ത് കൈവച്ചു ഞാനൊരു മലയാളിയാണ് നിങ്ങളെ കാണാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി വന്നതാണ് മാധവൻ കുട്ടി നോക്കി നിൽക്കെ അയാളുടെ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് കൈത്തണ്ട ഉയർത്തി അയാൾ കണ്ണുകൾ മറച്ചു മുഖം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു അയാളുടെ കൈമുട്ടിലൂടെ ഒലിച്ചു വന്ന ഒരു നീർച്ചാൽ നിലത്തേക്ക് തുള്ളിത്തുള്ളിയായി വീണുകൊണ്ടിരുന്നു മാധവൻ കുട്ടി വല്ലാതായി അയാൾ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്തില്ല ജയിലധികൃതർക്ക് സംശയവും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള യാതൊരു പെരുമാറ്റവും പാടില്ലെന്ന് അംബാസിഡർ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു തടവു പുള്ളിയെ കാണുക ആശ്വസിപ്പിക്കുക അത്രയേ പാടുള്ളൂ ധൈര്യമായിരിക്കൂ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അയാളെ മടക്കിക്കൊണ്ടു പോകും മുൻപ് മാധവൻ കുട്ടി തോളിൽ തട്ടി ആശ്വസിപ്പിച്ചു വളരെ ദയയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എസ് കെ ബാനർജി ഗാർഡുകളോട് പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോർജിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന കമ്പിളിപ്പൊതുപ്പും തിന്നിലടച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ജയിൽ അധികൃതരെ ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലവരാണ് ഇൻഷ അല്ല എസ് കെ ബാനർജി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ചീഫ് വാർഡർക്ക് ഒരു ഫൗണ്ടൻ പേനയും ഡിജിറ്റൽ ഡയറിയും സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ബാനർജി പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് സന്തോഷമായി ഇനിയും ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ മറക്കില്ല അയാളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാനായി ബാനർജി അത്രയും കൂടി പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ജോർജിനു വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ എത്തണമെന്ന് എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ജോർജ് ഇനിയെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടരുതെന്നും പീരങ്കി വെടിയച്ചകൾ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നിൽ നിന്നാണത് മരുഭൂമിയുടെ അപാരതയിലേക്ക് നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്ന ബദുവിയൻ പാത മണൽ കുന്നുകളെ സൃഷ്ടിച്ചും സംഹരിച്ചും അലറിപ്പായുന്ന മണൽ കൊടുങ്കാറ്റ് ക്യാമ്പൽ ട്രാക്കിലൂടെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പായുകയാണ് കറുത്ത കുതിരപ്പുറത്ത് രക്ഷയുടെ ആകാശം തേടി അടയാള നക്ഷത്രം തേടി കൊടുങ്കാറ്റുകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ഒരു പൊടിക്കാറ്റിൻ്റെ മഞ്ഞ ഇരുട്ടുവന്ന് എല്ലാം മൂടിക്കളയുന്നു എല്ലാ മണൽക്കൂനകളുടെയും പിന്നിൽ കറുത്ത ശിരോവസ്ത്രമണിഞ്ഞ ആരാചാരന്മാർ വാളും ഗുന്തവുമായി പതിയിരിക്കുന്നു ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണക്കിണറുകൾക്കപ്പുറം ടൈഗ്രീസ് നദി ചങ്ങാടപ്പാലത്തിന് മീതെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒട്ടകം നദിയിൽ വീണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ബോംബുകൾ തലയ്ക്ക് മീതെ അഗ്നി വർഷിച്ച് യന്ത്രപക്ഷികൾ കടന്നു പോകുന്നു ഓടുക ഓടുക നിൽക്കരുത് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകരുടെ അട്ടഹാസം റോഡ് നീളെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ ചിതിർത്തെറിച്ച മൃതദേഹങ്ങൾ ബോംബ് വീണുണ്ടായ കുഴിക്കരികെയിരുന്ന് ഒരു സ്ത്രീ കരയുന്നു എൽ സി അല്ലേ അത് അവളുടെ മടിയിൽ ഒരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മോളാണിത് അവൾ നിലവിളിച്ച് പറയുന്നു ഇവളുടെ മുഖം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകൂ പിന്നിൽ മൃഗീയമായൊരു സിൽക്കാരം മുതുകിലൊരു ചാട്ടവർ ചുറ്റിപ്പിണയുന്നു മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് കരിമ്പുക പടർന്ന ആകാശത്ത് നിന്ന് മുറിവേറ്റ മാലാകയുടെ ശാപവചനം ഹേ ബാബിലോൺ നിനക്ക് നാശം ഒരു പുളച്ചിലൂടെ ജോർജ് തോമസ് ഞെട്ടിക്കണ്ണു തുറന്നു എവിടെയാണ് എവിടെ ഇത് ഭൂമിയോ ആകാശമോ രാത്രിയോ പകലോ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു പാളി സെല്ലിലേക്ക് വീണു പ്രകാശമേറ്റ് അയാളുടെ കണ്ണു വേദനിച്ചു കൈപ്പിടം കൊണ്ട് അയാൾ വെളിച്ചം മറിച്ചു അയാളുടെ മുൻപിൽ ഒരു കമ്പിളിക്കെട്ട് വന്നു വീണു ഏതാനും ടിന്നുകളും വാതിൽ നിന്ന ഗാർഡ് അറബിയിൽ സംസാരിച്ചു നിനക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ചത്തേനെ വാതിലടച്ച അയാൾ പോയി കമ്പിളിപ്പൊതുപ്പ് അയാൾ അത് നിവർത്തി സ്പർശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മാർദ്ദവവും ചൂടും ഞരമ്പുകളിലേക്ക് കടന്നു കമ്പിളി പുതയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗണ്യഭാഗവും നിത്യദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പൊടുന്നനെ അളവറ്റ ധനം കയ്യിൽ വന്നവൻ്റെ വീർപ്പുമുട്ടലും വേദനയും ടിന്നുകൾ അയാൾ എടുത്തു നോക്കി അതിനുള്ളിൽ ആഹാരപാനീയങ്ങളാണ് ദിവസേന മൂന്ന് കുപ്സും വെണ്ടയ്ക്ക കറിയും കൊണ്ട് മാത്രം വിശപ്പടക്കിയിരുന്നവന് ഇന്ന് സദ്യ പഴച്ചാറിൻ്റെ തിന്നു പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ അത് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി താഴെ വീണു പഴച്ചാർ നിലത്തുകൂടി ഒഴുകി അയാൾ പെട്ടെന്ന് ടിന്നെടുത്ത് നേരെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അത് കമിഴ്ത്തി പിടിച്ച രീതിയിലായിപ്പോയി വേഗം തന
അയാൾക്കു വേണ്ടി അവർ ആഹാരപാനീയങ്ങളും മരുന്നും കൊണ്ടുവന്നു പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകി ജയിൽ വാർഡന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അത്ഭുതാവഹമായിരുന്നു ജോർജിനുണ്ടായ മാറ്റം അയാളുടെ ചൂഴ്ന്നു നിന്നിരുന്ന മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ മാഞ്ഞുപോയി വളഞ്ഞുപോയ ശരീരം കുറേശ്ശെ നിവരാൻ തുടങ്ങി കാലുകളിലും കഴുത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്രണങ്ങൾ വാടി അയാളെ ഗ്രസിച്ചിരുന്ന നിരാശയും ക്രമേണ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ അയാൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗാർഡുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വായ തുറക്കാൻ അയാൾ ശങ്കിച്ചു ഒടുവിൽ അംബാസിഡർ തന്നെ നേരിട്ട് ജയിലിൽ വന്ന് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അയാൾ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപറയാൻ തയ്യാറായത് നാലുപാടും നോക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം കേൾക്കാവുന്ന സ്വരത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അയാൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു വാക്കുകളും ഭാഷയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായിരുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് പലപ്പോഴും സംസാര തടസ്സം നേരിട്ടു കുറേയൊക്കെ അംബാസിഡർ ഊഹിച്ചെടുക്കുകയാണുണ്ടായത് എംബസിയിൽ വന്ന ശേഷം പ്രഭാകർ തൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച് താൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തൊണ്ണൂറിലെ യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് കുവൈറ്റിലായിരുന്നു അയാൾക്ക് ജോലി തൊഴിലുടമയായ ഷെയ്ക്കിനോടും കുടുംബത്തിനോടുമൊപ്പം മരുഭൂമിയിലെ ക്യാമൽ ട്രാക്കിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഇറാഖി പട്ടാളത്തിൻ്റെ കയ്യിലകപ്പെട്ടു അന്നു മുതൽ തടവുകാരനാണ് അബുഗരീബ് ജയിലിലെത്തിയിട്ട് രണ്ടു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ മാധവൻ കുട്ടി എന്തോ ചോദിക്കാൻ അഞ്ഞു കൈ ഉയർത്തി ആങ്ങിയും കാട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രഭാകർ അയാളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി അയാളുടെ മുഴുവൻ പേര് ജോർജ് തോമസ് പി പത്തണാംതിട്ടയിലാണ് വീട് സർ പത്തനംതിട്ട മാധവൻ കുട്ടി തിരുത്തി മാതാപിതാക്കളും അഞ്ച് സഹോദരങ്ങളുമുണ്ട് അംബാസിഡർ തുടർന്നു കൂടാതെ ഭാര്യയും ഒരു പുത്രനും ഒരു പുത്രിയും പെൺകുട്ടിയെ അയാൾ കണ്ടിട്ടില്ല അയാൾ കുവൈറ്റിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ ജനിച്ചത് മൂത്ത ആൺകുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അത്രേ ആ നിലയ്ക്ക് അവർക്കിപ്പോൾ പ്രായം ഒൻപതും പന്ത്രണ്ടും ആയിരിക്കണം അല്ലേ മാധവൻകുട്ടി മാധവൻകുട്ടി തലയാട്ടി സർ അനന്തര നടപടികൾ മാധവൻകുട്ടിക്ക് ആകാംക്ഷയായി ഈ ന്യൂസ് ഉടനെയൊന്നും ഫ്ലാഷ് ആവരുത് ഞാൻ ആദ്യം ഡൽഹിയുമായി ബന്ധപ്പെടട്ടെ അവിടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് വേണം എന്തെങ്കിലും നടപടി ആരംഭിക്കാൻ അവരിവിടെ ബാഗ്ദാദ് വിദേശകാര്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടേക്കും ജയിലിൽ അയാൾക്കെതിരെയുള്ള ചാർജ് എന്താണെന്ന് ഇന്നും വ്യക്തമല്ല എന്തായാലും പ്രശ്നം ഡൽഹിക്ക് വിടുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ താരിഖ് അഹമ്മദിനെ ഒന്നുകൂടി കാണട്ടെ അതങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു രാജവീതിക്ക് ഇരുവശത്ത് നിന്നും കമാനം പോലെ പിണച്ചു വെച്ച വാളുകൾക്ക് കീഴിലൂടെ കാർ നീങ്ങി സദ്ദാം ഹുസൈൻ സൈനിക പരേഡ് നടത്താറുള്ള സ്ഥലം അംബാസിഡർ പ്രഭാകർ പലതുവശത്തെ വിൻഷീൽഡിനോട് ചേർന്നിരുന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി ബാബിലോണിയൻ കവാടം നെബുക്കത് നേസറിൽ നിന്ന് സദ്ദാം ഹുസൈൻ കുരുത്തോല ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന വലിയ ചുമർ ചിത്രം എവിടെ നോക്കിയാലും സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ പടുകൂറ്റൻ കട്ടൗട്ടുകളുണ്ട് സദ്ദാം പുഞ്ചിരി തൂകുന്നു സദ്ദാം കുഞ്ഞിനെ തലോടുന്നു സദ്ദാം പട്ടാള വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നു സദ്ദാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ ചിത്രങ്ങളില്ലാത്ത ഭിത്തികളൊന്നും ബാഗ്ദാദിലോ ഇറാഖിലോ കാണാൻ കിട്ടില്ലെന്ന് പ്രഭാകർ ഓർത്തു ഷെയ്ഖ് മഷൂറിലാണ് താരിഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ വസതി അവിടേക്കാണ് ഡിന്നറിന് ക്ഷണം പ്രഭാകർ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആതിഥേയൻ വിശിഷ്ട പൂജ്യങ്ങളൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അനൗപചാരികമായ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നതിനാൽ യാതൊരു വൈക്ലഭ്യവും രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ രണ്ടുപേരും വളരെ സമയം മുന്നോട്ട് പോയി ഇടയ്ക്ക് ജയിലിലുള്ള ഇന്ത്യൻ തടവുപുള്ളിയുടെ വിഷയം പ്രഭാകർ എടുത്തിട്ടപ്പോൾ മാത്രം അല്പം മലോസരമുണ്ടായി അയാൾ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അയാളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ മർദ്ദനത്തിൻ്റെ വടുക്കളും വ്രണങ്ങളുമാണ് ഭ്രാന്തിനും സുബോധത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കാനും നേരെ നോക്കാനും അയാൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ആകെ ചെയ്ത തെറ്റ് ഇറാഖിൻ്റെ കുവൈറ്റ് ഇൻവേഷൻ്റെ കാലത്ത് പ്രാണനും കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടുന്ന വഴി നിങ്ങളുടെ പട്ടാളക്കാരുടെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോയി എന്നത് മാത്രമാണ് താരിഖ് അഹമ്മദ് ഒന്ന് ചിരിച്ചു അതൊക്കെ സംഭവിക്കും അത് യുദ്ധമായിരുന്നു പിന്നെ അയാളുടെ ഫയൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ചാരവൃത്തിയും ഞങ്ങളുടെ പട്ടാളത്തെ കടന്നാക്രമിക്കലും അതാണ് ചാർജ് പ്രഭാകരൻ അത് നിഷേധിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടപ്പോൾ താരിഖ് അഹമ്മദ് പുഞ്ചിരിയോടെ തടഞ്ഞു അത് കെട്ടിച്ചമച്ചതല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല യുദ്ധകാലത്ത് അതൊക്കെ നടക്കും യുദ്ധത്തടവുകാർ എല്ലാ ഇപ്പോഴും മാന്യമായി പരിപാലിക്കപ്പെടണമെന്നാണല്ലോ പ്രിസ്നേഴ്സ് ഓഫ് വാർ കൺവെൻഷൻ ആർട്ടിക്ക
നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫലിതം കേട്ട ഭാവമായിരുന്നു അയാളുടെ മുഖത്ത് ഇതൊക്കെ എവിടെ നടക്കും മിസ്റ്റർ പ്രഭാകർ യുദ്ധത്തടവുകാരന്റെ ചങ്ക് പിളർന്നാണ് ഇക്കാലത്ത് രഹസ്യം പുറത്തെടുക്കുന്നത് താങ്കളും ഇത്ര ക്രൂരമായി താരിഖ് അഹമ്മദിന്റെ മുഖഭാവം മാറി മിസ്റ്റർ പ്രഭാകർ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു എൺപത്തെട്ടിൽ ബാങ്കോക്കിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ തടവ് പുള്ളിയെ കാണുകയുമില്ലായിരുന്നു പ്രഭാകറിന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി അതെനിക്കറിയാം വളരെ നന്ദിയുണ്ടെനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നെ ഇവിടെ അതിഥിയായി സ്വീകരിച്ചതിൽ എനിക്ക് എന്തുമാത്രം സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ താരിഖ് അഹമ്മദ് ഒന്നയഞ്ഞു അയാൾ കുപ്സ് മുറിച്ച് വായിലിട്ട് ചവച്ചു നിങ്ങളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ നോക്കൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതാണ് പച്ചക്കറിയും കോഴി ഇറച്ചിയും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ മൗലികീയം തൊട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഒട്ടും തന്നെ വിശപ്പോ രുചിയോ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും പ്രഭാകർ അത് കഴിച്ചു വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട പാചകമാണ് നിങ്ങളുടേത് താരിഖ് അഹമ്മദിന് സന്തോഷമായി പ്രഭാകർ വീണ്ടും വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഞങ്ങൾ ആ തടവ് പുള്ളിയെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ അയാൾക്ക് ഭാര്യയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട് അയാൾ മരിച്ചു പോയി എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ആ സാധു സ്ത്രീയും ചെറിയ കുട്ടികളും അവരുടെ അവസ്ഥ എന്ത് ദയനീയമാണ് അയാൾക്ക് വയസ്സായ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അയാളെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു ആ വലിയ കുടുംബം കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരിൽ ആരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പോലും ആ തടവ് പുള്ളി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ എനിക്കുമുണ്ട് ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഞാൻ മരിച്ചു പോയെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അവർ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ ഗാവ ഒന്നും മൊത്തിയിട്ട് താരിഖ് അഹമ്മദ് തലകുലക്കി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അയാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അവരെ അറിയിച്ചേക്കൂ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കാണാനുള്ള അനുവാദവും കൊടുക്കാം എട്ടു വർഷം താങ്കളുടെ ജയിലിൽ അയാൾ ചെലവിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് അയാളുടെ യൗവനമായിരുന്നു മൂന്നിലൊന്ന് പോലും ആയിട്ടില്ലല്ലോ സഹോദര ഇരുപത്താറ് കൊല്ലമാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പ്രഭാകർ ഞെട്ടിപ്പോയി നിമിഷങ്ങളോളം അയാൾ താരിഖ് അഹമ്മദിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു നെഞ്ചിൽ പതഞ്ഞു പൊങ്ങിയ കോപതാപാദികളും ധർമ്മരോഷവുമെല്ലാം അടക്കി അമർത്തിയ സ്വരത്തിൽ പ്രഭാകർ ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ ജയിലിൽ ഇരുപത്താറ് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ആരെങ്കിലും ജീവനോടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടോ താരിഖ് അഹമ്മദ് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല രണ്ടുപേർക്കുമിടയിൽ ആശങ്കാജനകമായൊരു നിശബ്ദത കളിയാടി അധ്യായം അഞ്ച് ജോർജ് തോമസിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങളുമായി ബാഗ്ദാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സദൈര്യം മുൻപോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജോർജ് തോമസിന്റെ പേരിൽ എംബസിയിൽ ഒരു ഫയലുണ്ടായി അതിന്റെ കോപ്പി ഇന്ത്യയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലും എത്തി ദൈവത്തിന്റെ കരസ്പർശമേറ്റതുപോലെ ആ ഫയൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മനസാക്ഷിയുള്ളവരുടെ മേശകളിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒരു വട്ടം ഡൽഹിയിലെത്തിയ പ്രഭാകർ വിദേശ കാര്യാലയത്തിൽ ചെന്ന് സംഗതികൾ എവിടെ വരെ എത്തിയെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അയാൾ കാണിച്ച പ്രത്യേക താല്പര്യം അനന്തര നടപടികൾ കുറെ കൂടി ചടലമാക്കുന്നതിന് സഹായകമായി ബാഗ്ദാദിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയമെന്ന് ഫയലിൽ ആരും എഴുതി ചേർത്തിരുന്നു പ്രഭാകറിന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയെയും കണ്ട് സംഭവം വിശദീകരിക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടുകയും ചെയ്തു മന്ത്രി അപ്പോൾ തന്നെ വിദേശ കാര്യാലയത്തിൽ ഇറാഖിന്റെ ചുമതലയുള്ള അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു സന്തുഷ്ടനായിട്ടാണ് പ്രഭാകർ ഇറാഖിലേക്ക് മടങ്ങിയത് കാലത്ത് ഏഴ് മണിക്കാണ് സുഷമയ്ക്ക് സന്ദേശം കിട്ടിയത് മൂന്ന് മണിക്ക് ചെയർമാനെ കാണുക എന്നതായിരുന്നു സന്ദേശത്തിന്റെ പൊരുൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്പർവൈസർ നബി മുഹമ്മദ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റ് കവറിലാക്കി സുഷമയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നടന്നുപോയി വിവരമറിഞ്ഞ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം ഭയചകിതരായി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പരമാധികാരിയാണ് ചെയർമാൻ ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന പദവി കൂടി വഹിക്കുന്നയാൾ അതീവ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളോ ക്രമക്കേടുകളോ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ചെയർമാൻ ജീവനക്കാരുമായി മുഖാമുഖം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ ആശുപത്രിയുടെ ദൈനംദിന നടത്തിപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ഹസൻ അൽ റഷീദിന്റെ ചുമതലയിലാണ് സുഷമയും ആദ്യമൊന്നും പതറിപ്പോയി ആരോ തന്നെ ഒറ്റുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി ആൻസി തോമസും ഗിരിജ ഉലഹന്നാനും മോളി ജോസഫും ഒക്കെ അവളോട് സംസാരിക്ക
ആയുസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതെന്തിന് മൂന്ന് മണിക്ക് സൂപ്പർവൈസർ വീണ്ടും വന്നു സംഭരിച്ച ധൈര്യമെല്ലാം ചോർന്നു പോകുന്നതുപോലെ സുഷമയ്ക്ക് തോന്നി ചെയർമാന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രധാന കവാടം കടന്ന് ചേംബറിന് മുന്നിലെത്തി അവൾ നിന്നു നബി മുഹമ്മദ് അകത്തേക്ക് പോയി നിമിഷങ്ങൾക്കകം പുറത്തു വന്ന് സുഷമയോട് ചേംബറിലേക്ക് ചെല്ലാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു വാതിലിനപ്പുറത്ത് വിരിച്ച പച്ച നിറമുള്ള പതുപതുത്ത പേർഷ്യൻ പരവതാനിയിലേക്ക് അവൾ കാലെടുത്തു വെച്ചു ചേംബറിൽ ചെയർമാൻ മുബാരക് അലിയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ഹസൻ റഷീദും സന്നിഹിതരായിരുന്നു തലകുനിച്ച് ചെയർമാനെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറെയും വന്ദിച്ച ശേഷം സുഷമ കാത്തു നിന്നു മുബാരക് അലി അവളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് ഹസനോട് അറബിയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു ഹസൻ തലകുലുക്കി ചെയർമാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സുഷമയോട് സംസാരിച്ചത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു തടവ് പുള്ളിയെപ്പറ്റി നീ എംബസിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ സുഷമ ഒരു നിമിഷം മുഖം കുനിച്ചു കാൽമുട്ടുകളിൽ വിറ പടരുന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞു ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ ഒറ്റ വാക്കേയുള്ളൂ അത് സത്യത്തിൻ്റെ കണക്കിൽ ചേർക്കപ്പെടുത്തേ ഉവ് അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു മുബാറക് അലിയുടെ മുഖം ചുവന്നു രാജ്യദ്രോഹമാണ് നീ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്യരാജ്യക്കാരിയായ നീ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായ ഇറാഖിനെയും സർവശ്രേഷ്ഠനായ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീതി നിയമങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവൾ ഉമ്മുന്നീരിറക്കി ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ കണ്ട് അയാളെ സഹായിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുക മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാഗ്ദാദിൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ ശിക്ഷ മരണമാണ് മുബാരക് അലി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്ന കടലാസിലേക്ക് നോക്കി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അയാൾ സുഷമയുടെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണു നട്ടു ഒരു വാക്കിൻ്റെ പിഴ തൻ്റെ ജീവൻ എടുത്തേക്കാം പുറം ലോകം തന്നെ ഇനി കണ്ടില്ലെന്ന് വരാം അവൾ ശ്വാസമെടുത്തു ഒരു ഇറാഖി പെൺകുട്ടി വേദനിക്കുന്ന അവളുടെ സഹോദരൻ്റെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കാൻ കൈനീട്ടിയതിന് ഈ രാജ്യം എന്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കുമോ അതുതന്നെ എനിക്കും നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ശബ്ദമിടറാതെ ദൃഢതയുള്ള വാക്കുകളിൽ അവൾ പറഞ്ഞു തീർത്തു ചേംബറിൽ സമ്പൂർണ്ണ നിശബ്ദതയായിരുന്നു ഹസൻ റഷീദ് അവിശ്വസനീയതയോടെ പതുക്കെ മുഖം തിരിച്ച് ചെയർമാനെ നോക്കി ഈ യുവതി കൂസലന്യെ പറഞ്ഞത് ധിക്കാരമാണോ അതോ അർത്ഥവത്തായ അപേക്ഷയാണോ എന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുബാറക് അലിയുടെ കൂർത്ത ദൃഷ്ടികൾ അവളുടെ മുഖത്തു തന്നെ തറഞ്ഞു നിന്നു അവളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും നിഷ്കളങ്കതയും ധൈര്യവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്ത വിധം ലളിതവും വ്യക്തവുമായിരുന്നു നിമിഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം ചെയർമാൻ വിരലുകളാൽ ആംഗ്യം കാട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ളൂ ആദ്യം അവൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സത്യമാണോ ഇത് തന്നെ വിട്ടയച്ചു പോ നന്ദി പറഞ്ഞ് അവൾ പെട്ടെന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു തിരിച്ചു പോന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അവൾക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല ക്ഷോഭിച്ച കടലിൽ നിന്ന് നീന്തി കടന്നതുപോലെ പകച്ചും വിറച്ചും അവൾ വാതിൽ കടന്നു മുറിയിലെത്തിയതും മുഖം പൊത്തി ഒറ്റക്കരച്ചിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിൽ അവൾ അനുഭവിച്ച ആത്മസംഘർഷം അത്ര കടുത്തതായിരുന്നു ജോ ജോച്ചായ എന്താ പെണ്ണെ എന്നും ഇങ്ങനെ മതിയോ പോരെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണ്ടേ എന്നും ഇങ്ങനെ തറവാട്ടിൽ തന്നെ ശരി ഒരു വീട് വെച്ചു കളയാം ചുമ്മ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ പിന്നെ വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അതിനുള്ള സ്ഥലം വാങ്ങണം ശരി വാങ്ങണം ചുമ്മ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ പോരാ ജോച്ചായൻ എപ്പോഴും എന്നാ പറഞ്ഞാലും കളി തമാശയാ എൻ്റെ കൊച്ചെ അങ്ങ് മണ്ണലാരത്തി കിടന്ന് രണ്ടു കൊല്ലം മെരുപിരി കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നത് നിന്റെ കൂടെ ഇത്തിരി കളി തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ രണ്ടു മാസത്തെ പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ സഹിക്ക ഇനി മിണ്ടാട്ടമില്ല തൻ്റെ ശിരസിൽ മുടിയിൽ പരതിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിരലുകൾ നിശ്ചലങ്ങളായിരിക്കുന്നു എൽ സി മൗനം എൽ സി കുട്ടി രക്ഷയില്ല എടിപ്പെണ്ണെ ഞാൻ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കുകയല്ല ബീനയുടെ കല്യാണം കൂടി ഒന്നും നടത്തി കൊടുത്ത പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി അപ്പോഴേക്കും അനുമോളെ കെട്ടിക്കാറാവൂലോ ഓ ശബ്ദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങ് നടന്നോളും എന്നാൽ ബീനയുടെ കല്യാണവും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നടന്നോളും എടി കൊച്ചെ അവർക്ക് ഞാനല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവരുടെയെല്ലാം മൂത്ത ചേട്ടനായി പോയില്ലേ നിശബ്ദത തലയിൽ വീണ്ടും വിരലുകളുടെ ചലനം ജോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ടൈറ്റസിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വായ്പ കൊടുത്ത പണം തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പം നമുക്കൊരു പത്തിരുപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിടാം അവനത് ഇനി അടുത്ത കൊല്ലമല്ലേ തരുമോ അന്നേരം മതി അടു
ജോച്ചായൻ അങ്ങ് കുവൈറ്റ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നാടിമിടുപ്പ് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാനെങ്കിലും അറിയണ്ടേ അത് ഒരത്യാവശ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു വീട് വയ്ക്കും നടക്കും നടക്കും എന്താ നടക്കാത്തെ ഞാൻ വാങ്ങിയ സ്ഥല ഇത് ഇരുപത്തെട്ട് സെൻറ്റ് ഈ വീട് വെച്ചത് ഞാനാ പക്ഷേ സ്ഥലം ആരുടെ പേരില അമ്മയുടെ പേരിൽ എൻ്റെ പേരിൽ കിടക്കുന്നതിന് തുല്യമാണത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പോട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഒരു തകരഷെങ്കിലും വേണം ശരിയാക്കാം നോക്ക് കിച്ചുവിന് വയസ്സ് രണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ കളിതമാശയും വെറുതെയായില്ലല്ലോ അടുത്ത അവധിക്ക് വരുമ്പം അതിനും വയസ്സ് രണ്ട് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രായം കൂട്ടിയാൽ പോരെ എന്നാൽ ഒന്നര പിന്നത്തെ അവധിക്ക് വരുമ്പോഴും ഒരെണ്ണം പിന്നത്തെ അവധിക്ക് വരുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാരെ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓരോ അവധിക്കും മോന് മോള് മോന് മോള് അങ്ങനൊരു ഡസൻ തന്നെ താൻ പ്രസവിക്കുകയും വളർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തോണം പിന്നെ വലിയ പാടുള്ള പണിയല്ലേ മലവെള്ളം വേഴുന്ന പോലൊരു ഒച്ച എന്താ ഇത് എന്താ താൻ പിടഞ്ഞെണീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇടുന്നു കിച്ച് നടുക്ക് കിടന്ന് മേലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നെഞ്ചത്തും വയറിനും ഈതയുമെല്ലാം മൂത്രം അയ്യേ എൽ സി ഇരുന്ന് വാപത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്തിനാ ഇവനെ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് തിരിച്ചു കിടത്തിയത് എടി ഒന്നെടുത്തു മാറ്റടി അവളുടെ ഒരിളി ഇത്തിരി മൂത്രം വീണപ്പം ആകെ പ്രശ്നമായി അല്ലേ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണത്തിനാ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡസനോ കിച്ചു ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉറക്കത്തിൽ വച്ച് കയച്ചിയതാണ് ഒരു മർമ്മരം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവൻ വരുന്നു ലൈറ്റ് അണഞ്ഞ പോലെ നാട്ടിൻപുറത്തെ കിടപ്പറയും ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി പകരം വെള്ളം നിറച്ച തോൽക്കൊടുത്തിനരികെ ഒരു കരിന്തേൾ പാലിലെ വിഷസൂചി വിറപ്പിച്ച് ആക്രമണത്തിനൊരുങ്ങിയ മട്ടിൽ ഇവറ്റ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു ജോർജ് തോമസ് വലത് കൈപ്പാങ്ങിന് വെച്ചിരുന്ന പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഷൂസിന് നേർക്ക് നീങ്ങി യാതൊരു ശബ്ദവും എടുക്കാതെ ഷൂ എടുത്ത് ഒറ്റയടി ഷൂവിന് കീഴിൽ ചതഞ്ഞു ഞെരിയുന്ന ഒച്ച അങ്ങനെ തന്നെ അല്പനേരം അമർത്തി പിടിച്ചു തേൾക്കുത്തേറ്റാൽ ഒരാഴ്ചത്തെ പനിയും കടുത്ത പേശിവേദനയും ഉറപ്പ് മഞ്ഞുകാലത്ത് തേൾശല്യം കൂടുതലാണ് ചൂടുകാലത്താണെങ്കിൽ പഴുതാരകൾ പുതുപ്പിനുള്ളിൽ കടന്നുകൂടും അപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു നിർത്തിയത് മോൻ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് എൽ സി കിടക്ക വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു ജോർജ് തോമസ് ആ ചിത്രം മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് അടുത്ത ചിത്രത്തിനായി കാത്തു എവിടെയോ തടസ്സം കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അതിനാൽ ചിത്രങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൻ്റെ തിരശീലയിലേക്ക് വരുന്നില്ല ജോർജ് കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കി രക്ഷയില്ല തിരശീലയിലിരുട്ട് സുഗമമായി ചിത്രങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ആ തേളാണ് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയത് അയാൾ ഷൂ എടുത്തു ചതഞ്ഞ തേളിനെ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ അടിച്ചു കഷ്ടം എന്ത് രസമായിരുന്നു എൽ സിയുടെ സ്വരം ചെവിക്കടുത്ത് കേൾക്കാമായിരുന്നു അവളുടെ ശ്വാസം ചിലപ്പോഴെല്ലാം കവിളത്ത് പതിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ സുഭകമായ ശരീരത്തിൻ്റെ ഗന്ധം മുടിയിലും നെറ്റിയിലും അവളുടെ വിരൽ സ്പർശം അവളുടെ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും അവളുടെ ചിരി എല്ലാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കിച്ചു തൻ്റെയും എൽ സിയുടെയും നടുവിൽ ഒരു വശം ചെരിഞ്ഞ ചൂണ്ടുവിരൽ വായിൽ തിരികി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഉറക്കത്തിൽ അവൻ മൂത്രമൊഴിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ വയറിലും നെഞ്ചിലും അതിൻ്റെ ചൂട് പോലും അനുഭവപ്പെട്ടല്ലോ അതെല്ലാം എവിടെ പോയി തടവറയുടെ വാതിലിൻ്റെ നാല് ചതുര പഴുതുകളിലൂടെ ഭിത്തിയിൽ ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിൽ വെളിച്ചം വീണു കിടന്നു അയാൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചിത്രം പൊടിതട്ടിയെടുത്തു പുഴയിൽ ചൂണ്ടയിടുകയാണ് താൻ കിച്ചു അരികെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട് അവൻ്റെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ മുഖം വലിയ മീനെ കിട്ടുവോ പപ്പ കിട്ടും ഇത്രയും വലുത് കൈ രണ്ടും വിടർത്തി അവൻ ഒരാങ്ങിയും കാട്ടുന്നു പെട്ടെന്ന് ചിത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞു ചിത്രങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ വരുന്നില്ല ശരി വേറൊന്നും നോക്കാം പള്ളിയിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന വഴി വേലിക്കരികിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എൽ സി ജോ മറ്റന്നാൾ പോവുകയാണല്ലേ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്തവണയെങ്കിലും നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി നീ ഇങ്ങനെ ധൃതി വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ പെണ്ണേ എത്ര വർഷമായി ഈ കാത്തിരിപ്പ് ഇത്തിരി ആശയടക്കമൊക്കെ വേണം അല്ലാതെങ്ങനെ ജോ എന്താ ഞാനും വരട്ടെ കുവൈറ്റിൽ അവിടെ എനിക്കും ഒരു ജോലി മേടിച്ചതാ പിന്നെ എൻ്റെ അളിയനല്ലേ അവിടുത്തെ രാജാവ് എന്നാൽ പറ അടുത്ത അവധിക്ക് വരുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കുമോ നോക്കട്ടെ വാതിലിനപ്പുറത്ത് ആരുടെയോ കാലച്ച ഏകാഗ്രത മുറിഞ്ഞു ചിത്രം മാഞ്ഞു ജോർജ് എഴുന്നേറ്റു ഇരുമ്പ് വാതിലിൻ്റെ ചതുര പഴുതിലൂടെ നോക്കി കോറിഡോറിലൂടെ ഒരു ഗാർഡ് നടന്നു പോകുന്നു ജോർജ് വീണ്ടും തറയിൽ വിരിച്ച ജമുക്കാളത്തിന്
അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്പിളിച്ചൂടിനിപ്പോൾ സ്വർഗീയ സുഖം തിന്നിൽ അടച്ചു കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് പാലമൃതന്റെ രുചി ഈ നിസാര സംഗതികൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുഖങ്ങളായി അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും വിചാരിച്ചിരുന്നോ ജോർജ് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ മായ കാഴ്ചയിലേക്ക് ഊളിയിട്ടിറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല ഒടുവിലായാൽ കാലുകൾ നീട്ടിയിരുന്നു എൽ സിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരിക്കുമെന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കുട്ടികൾ അവരുടെ പപ്പയെപ്പറ്റി എൽ സിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ അവളുടെ മറുപടി കേൾക്കാൻ അയാൾക്ക് അത്യധികമായ ആകാംക്ഷ തോന്നി എൽ സി എന്ത് മറുപടിയാകും കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക അവരുടെ പപ്പ മരിച്ചു പോയിയെന്നോ നെഞ്ചിലൊരു ആളിക്കത്തൽ ഏയ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല താൻ മരിച്ചു പോയിയെന്ന് ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ അവളുടെ നാവിന് കരുത്ത് കിട്ടുകയില്ല താൻ മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അവൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും ദൈവമേ എന്തുമാത്രം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ നടന്ന് ആരോടെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വർഷവും തൻ്റെ കാലോച്ചയ്ക്ക് കാതോർത്ത് കണ്ണീരോടെ അവൾ സാരമില്ല സാരമില്ല എൽസി നിനക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിലും അരികിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാനോ പറഞ്ഞാൽ നീ വിശ്വസിക്കില്ല ഭ്രാന്തനാവാതെ മരണത്തിനടിപ്പെടാതെ ഞാനെങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നുവെന്ന് നീയായിരുന്നു എൻ്റെ ശക്തി ആ നരകയാതനകളിലൂടെ ആ തീച്ചൂളകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നോ എന്ന് എനിക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നു നീയും വളരെ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ദുരിതം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അയാൾ ഏതാനും നിമിഷം ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒന്നു കാണാനുള്ള ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം അയാളുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും തളർത്തി മോളുണ്ടായി എന്നറിഞ്ഞതല്ലാതെ അവളെ കണ്ടിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജൂലൈ മാസത്തിലായിരുന്നു അവളുടെ ജനനം ഓഗസ്റ്റിലല്ലേ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് ആണോ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ മറിഞ്ഞു പോകുന്നു അയാൾ കൈവിരലുകൾ നിവർത്തി പിടിച്ച ശേഷം ഓരോന്നായി മടക്കി എണ്ണം തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ജൂലൈ ആയപ്പോൾ മോൾക്ക് എട്ട് വയസ്സ് പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഇത് മാർച്ച് മാസം തന്നെയല്ലേ അതോ ഫെബ്രുവരിയോ മാർച്ചാണെങ്കിൽ തൻ്റെ മോൾക്കിപ്പോൾ എട്ട് വയസ്സും എട്ട് മാസവും പ്രായം അവൾ എങ്ങനെയിരിക്കും തന്നെ പോലെയോ അതോ എൽ സിയെ പോലെയോ എൽ സി സുന്ദരിയായിരുന്നു പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ കാണുന്നതാണ് അവളെ മോളും ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലല്ലേ രണ്ടിലോ മൂന്നിലോ എൽ സി കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴത്തെ രൂപം അയാൾ ഓർത്തു നല്ല തുടുത്ത കവളും വലിയ കണ്ണുകളും നെറ്റിയിൽ കുറുനരയും ഒക്കെയായി ഒരു കുസൃതി കൊടുക്കുക ആ രൂപം തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വരുന്നു തൊട്ടടുത്ത് കാണാം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കൊഞ്ചിക്കുഴിഞ്ഞ് നാണിച്ചുള്ള നിൽപ്പ് തൻ്റെ മോളല്ലേ അത് കണ്ണുകൾ നിറയെ കുസൃതി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ മോളെ അവൾ തല കുലുക്കുന്നു തന്നെ അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കുഞ്ഞെ ഞാനാണിത് നിൻ്റെ പപ്പ നിൻ്റെ പപ്പ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു തൻ്റെ ശിരസ് കരിങ്കൽ പിദ്ധിയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മാധവൻ കുട്ടിയെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ സുഷമ അത്ഭുതാധീനയായി എനിക്കൊരു വിസിറ്ററുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോഴും അത് സാറായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല സുഷമയ്ക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ അതേയെന്നാണല്ലോ ഭംഗിവാക്ക് ഞാൻ വന്നത് വേറൊന്നിനുമല്ല കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ സുഷമ എംബസിക്കൊരു കത്തെഴുതിയിരുന്നല്ലോ എന്നെ അവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ സുഷമയുടെ സമക്ഷം സമർപ്പിക്കാൻ അംബാസിഡർ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെറുചിരിയോടെ മാധവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്കൊന്നും ഞാനില്ലല്ലോ സാർ ഞാനൊരു പാവൻ നേഴ്സ് സാർ പരിഹസിച്ചതാണല്ലേ ഏ സുഷമ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട സംഗതി വാസ്തവമാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കേൾക്കാം എന്ന മട്ടിൽ സുഷമ നിന്നു വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ഈ കക്ഷിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു റിയലി സുഷമയുടെ മുഖം ആഹ്ലാദ തുടുപ്പിൽ വിടർന്നു അതെങ്ങനെ സാധിച്ചെടുത്തു സാർ നമ്മുടെ അംബാസിഡർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏതോ മന്ത്രാലയത്തിൽ ചില പരിചയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകാരണം സംഗതി എളുപ്പമായി എന്നിട്ട് ജോർജ് തോമസ് എന്നാണ് കക്ഷിയുടെ മുഴുവൻ പേര് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് വീട് ഭാര്യയും കുട്ടികളുമുണ്ട് മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളുമുണ്ട് കുവൈറ്റിലായിരുന്നു ജോർജ് തോമസിന് ജോലി ഇൻവേഷൻ്റെ സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പലായനത്തിനിടയിൽ ഇറാഖി പട്ടാളത്തിൻ്റെ കയ്യിൽപ്പെട്ടു പോയതാണ് നാട്ടിലുള്ള ഭാര്യയെയും ബന്ധുക്കളെയും വിവരം അറിയിച്ചു സാർ
ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ആ മനുഷ്യനെ തടവിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം അതിനുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അംബാസിഡർ ഡൽഹിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയെയും മന്ത്രാലയത്തിലെ സെക്രട്ടറിയെയും കണ്ടു സംസാരിച്ചു മിനിസ്റ്റർ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചടലമായി ഇപ്പോൾ ഇറാഖിൻ്റെ വിദേശ മന്ത്രാലയവുമായി ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് നേരിട്ട് വന്നേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടോ സാർ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ എന്ത് നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കടുത്ത തീരുമാനമുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ശിക്ഷാവധി എത്ര വർഷമാണെന്ന് അറിഞ്ഞോ ഇരുപത്താറ് വർഷം ഈശ്വര അതിന് തക്ക കുറ്റം എന്താണ് ചാരപ്രവർത്തനവും പട്ടാളത്തെ കടന്നാക്രമിക്കലും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇറാഖ് ഭരണകൂടം കനിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്താറ് വർഷവും അയാൾ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും അത് മഹാ കഷ്ടമാണല്ലോ സാർ ഇത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ആശ്വസിക്കുക സുഷമയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാം ആ കത്തയക്കാൻ ധൈര്യം കാട്ടിയത് വെറുതെ ആയില്ല ഒരു ജീവൻ ആ കത്തയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എംബസിക്കും ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിലൊരു മുനയുണ്ടല്ലോ സുഷമേ അല്ല സാർ അന്യരാജ്യത്ത് വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് നമ്മളൊന്നും മനസ്സു വെച്ചാൽ ഏതെല്ലാം മാപ്പൽ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അതിനൊന്നാന്തരം തെളിവല്ലേ ഇത് ശരി ശരി വീണ്ടും കാണാം ഇനി കാണുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയുമായിട്ടായിരിക്കണേ സാർ ചിരിയോടെ സുഷമ പറഞ്ഞു മാധവൻകുട്ടി എംബസിയിലേക്ക് മടങ്ങി അടുത്ത ഭാഗം വ്യാഴാഴ്ച